inaingia part 2 ya fundisho ambalo tulianzisha sababu iliyopita si ndio inaitwa fundisho la divine ambayo shamba la Mungu ambayo ni kanisa la Mungu litatembea maana kanisa la Mungu usifikirie limeanzia hapa maana organization yenye Mungu aliyeka in the garden of eden hiyo organization inaenda mpaka historia ifanye nini ifungo sasa hiyo ni vine ya ndia Mungu na hiyo vine ya ndia Mungu watu watafanya kazi mwisho si ndio wanalipo na tuliona mshahara ni nini sababu iliyopita yenye mko mshahara 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 eh hey, uzima wa milele ndio tunaenda kupata na uweze ukasema utapewa uzima wa milele kuliko mimi sisi zote tunapewa uzima wa milele sawa sasa ndinaona wale watu walianza kulia si ndio sasa nataka leo tuchore timeline maana hindi imekanganya watu Niliona kwa mitandao ujumbe inaitwa ya mwenda ya mwenda wazimu mlevi, si ndio? Hata waje tuone. Tunataka tuchore timeline. Na hii timeline ni ya watenda kazi wao. Alafu tufike mahali tuliachia. Watenda kazi wa asubuhi inaitwa 6 AM ni akina nani? Haraka haraka. Kama tulikuwa pamoja. Inaitwa the Israeli nation, si ndio? Israeli nation ambao Mungu aliwatoa na akawapatia inaitwa covenant wakaweka na wao ya kwamba lazima wakuwa watu wa Mungu waendelee kuanza kufanya kazi katika shamba la nani? La Mungu, si ndio? Na kwa hilo shamba la Mungu watu walikuwa nafanya 3 hours ndio ilikuwa imewekwa na wakapewa 3 hours lakini Mungu anapoangalia maana Mungu aliinua Israeli kama Israeli wangetii Mungu afunge kuwa na watendakazi wengine wangeinuliwa. Nataka unielewe sasa. If Israelite maana Mungu anasema anawaita a peculiar people, a peculiar treasure. Ambayo treasure watu ambao Mungu aliwadhamini sana walikuwa peleke ujumbe mpaka historia ifanye nini? Lakini Aaron the way Paul anasema Warumi 13 11. Sasa tunasoma. Romans 13:11. Ndio nataka kuweza kitu kimoja watu wengi wajaelewa. You might be awake lakini katikati ya barabara ulale, si ndio? Romans chapter 13 verse number 11 sasa. Hii yote tu hata kizungu. Leo tunasoma maana lazima leo na maswali muulize ili tukitoka hapa utoke huko uko sawa, si ndio? Eh maana nikitoka hapa nataka tutoke tukuwe tuko sawa sisi wote. Tuko pamoja? Maana Nuhu alihubiri akaitwa mwenda wazimu lakini si kunijesha. Kama ni yake. Hii. Hii. Kuwa wakati. Hii. Kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuandia. Hii. Kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Kumbe itafika mahali Israeli wafanye nini? Waingie katika uzingizi. Inaitwa giza ya kiroho. Tuko pamoja. Mungu alitamani Israeli waendelee lakini walipofanya kazi kwa masaa matatu Mungu akaona hapana. Unashinda kitu itafanyika. Wacha nitoke niite watenda kazi wengine wakuje kwa shamba lakini wakikuja kwa shamba siondoe Israeli. Tuko pamoja. Ainua wengine waanze kusaidia Israeli as a ministry. Tuko pamoja. Wanaitwa ribara. Sasa unajua hapo ndio watu wengi wanashindwa kuelewa maana hakuna mahali unapata hao watu. Maana kama Israeli waliondolewa siwalipewa uzima wa milele. Maana hiyo ni question number one. Kama hawa washaondolewa kwa shamba, wamekataliwa. Si Davidi wamelipwa na wamepewa uzima wa milele hiyo kesi imefungwa. Eh. Hey. Tuko mnanishika. Mm-hmm. Maana nataka tuelewane maana the penny yenye nakuja kulipano hapa mwisho si ni uzima wa milele. Mm-hmm. So kama watakuwa wameondolewa kwa shamba, unajua uweze ukatolewa kwa shamba ya mtu utaka umefanya masaa matatu si lazima ulipo kitu. Mm-hmm. Inamaanisha walilipa. Ukizama Israeli wametoroa si inamaanisha walilipa. Mm-hmm. Lakini Yesu anasema wote walifanya mpaka mwisho ndio wakati wamemaliza kufanya kazi yule ambaye alikuwa ameshikilia unajua kuna foreman kwa kwa site akaambiwa sasa na mwenye site enda uite wale watu wote anza kulipa na wa mwisho ukienda wa nini kwanza unajua kwa nini wa mwisho watalipo wakiwa wa kwanza lazima alipo wakiwa wa kwanza apewe kitu inaitwa special resurrection baada ya tuingia kwa the 11th hour barasa leo maana special resurrection si kuna wale wanafufuliwa wa kwanza ili wa, wa, waanze ku wakina wenye waliubiri ujumbe malaika watatu wakina dada white nini si lazima wafufuliwe 
Bana that is what the royal nabi nasema inatuonyesha watafufuliwa wapewe kwanza special resurrection si ndio ndio na kulipwa kwanza hapo ndio wataanza kupatiwa maana maukifufuliwa si umepatiwa maisha mengine mapya eh watakuwa wa kwanza sijafika kwa 11 ndio wari barasa maana tunakuja kwa pole kitu kimoja lakini nataka nianzie hapa nikifika mwisho tutakuwa sisi wote tushaelewa na wenye wananifuata kwa mtandao maana nashukuru sana maana nzomo siku hizi bwana atulii ni kupiga pigwa tu na kutafutwa lakini hiyo si furaha sana maana si kazi inaendelea duniani ni kama mahali tumeanza mkutano juzi tunahubiri wiki ya kwanza hatujasumbuliwa wiki ya pili kwanza kufunua pembe mdogo na shida imeleta duniani tukanyimwa sikini bali tunaweka viombo tukaanza kukata so wakati unahubiri ujumbe wa kweli unanga amani na watu si yani utakuwa kwa mdomo za watu huyo usimusikize si ndio lakini hiyo ainisumbui mimi ndio unaona mimi siongei na muti yote ukile sikia mambo kwa watu kwa hewa kuna mambo zinafanya nini lakini hizo fununu zikikuja zote tunakusanya tunaomba tunaambia Mungu asante kwa maana kazi yako inaendelea duniani sasa tupatie nguvu tuendelee zaidi right. hiyo kesi na najua mama tukua naye na nashukuru sana mama umefika umejikakamua Mungu ndiye alikuwa anataka ukuje uelewe kitu moja ambayo lazima tuelewe sisi wote leo si pole sana kwa ugonjwa Mungu anajua si na leo Mungu atakuponya si aliponya siku ya sabato utarudi ukiwa sawa so msijali mimi ninatumaini maana magonjo zitakuja lakini isikufanye uruzo tumaini kwa nani kwa Mungu sasa tukoapa Mungu anasema nyinyi ni taifa hebu soma kitabu cha Petro wa kwanza mbili tisa pasi kita tatu tu inaitwa Israeli nation anasema you are a peculiar treasure sikio hiyo sasa hii nasema mm. ni mzao mteule yani biblia inasema nyinyi ni mzao mteule nani anasema pasta 2 29 inasema mm But you are a chosen generation. Safi. A royal priesthood. You are a chosen generation. Mungu akachagua Israeli ikuwe ni taifa ambalo linafaa kusimama. Inaitwa taifa takatifu ukuani wa kifalme. A royal priesthood. Sikia. A whole nation. Safi. A peculiar people. A peculiar people. Endelea. And you should be shield for the praises of him that has called you out of darkness Mungu alichagua Israeli ikuwe tundu kwake si ndio ndiye anasema Israel was peculiar 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 people si ndio lakini unaporudi kitabu cha mwanzo not mwanzo exodus anawapatia jingi anawaita kiuria tresha si ndio nakumbuka hizo akipatiana mfano wa yule mtu alienda kwa shamba akapata shamba iko na madini si ndio yeah ndio kuna ile inaitwa parable of the what of the pill si ndio alipoiona ile shamba iko vile alifanya nini akauza kila kitu wako nacho akadunua ile shamba kwa pamoja. Mm-hmm. Anajua Mungu ilipindi aninue achukue Israeli hivyo akalinunua likakuwa a peculiar treasure, si ndio? Hebu sikize kitabu kinaitwa Exodus chapter 19. Kabla ya sisi kwanza si taifa. Yaani Israeli hawakuwa taifa lakini Mungu akawachagua likuwe taifa lake. Yaani sasa ni taifa la Mungu. Mlio kuwa hamkupata rehema, basi hey. sasa mmepeka mkupata rehema. Barikiwa. Ili taifa nataka uelewe Israeli si eti walikuwa wazuri Mungu aliwataka lakini alipatia yani kama venye unasikia Noah found grace in the eyes of who Israeli iliona rehema sasa mkristo wote anainuka asijipike kifua hapo sawa ni kwa neema ya Mungu hata yeye mwenyewe ako part of the inheritance ya Mungu anaenda kupatiana au kuorify kupatiwa urithi si ndio lakini Mungu anapatiana kwa sababu ana huruma na sisi ndio naona Israeli akainua na akaita tresha kubwa akainua Israeli ianzie kama watendakazi wa kwanza 
maana Biblia inasema ya kwamba watenda kazi ni watano pekee katika shamba la nani hakuna wasita ama wasaba wangapi ndio historia dunia ifanye nini ifungwe swali moja nawauliza shetani alipoteremka alikuja na ajenda ngapi duniani unafikiria atazimplement wapi kwa the vineyard tuko pamoja kwa watenda kazi ta na unapoangalia sanamu yenye Danieli alionyeshwa Nebukadnezar alionyeshwa katika kitabu cha Danieli farme ziko ngapi kuna kicho cha dhahabu si ndio kuna kitu cha pili inaitwa kifua na mikono yake ilikuwa ni nini shaba si ndio ufalme wa pili kuna kiun, kiuno hapa si ilikuwa ni ufalme wa tatu kuna miguu si ilikuwa ni ufalme wa nne na kuna wayo za miguu farme ngapi Tano. Nataka uelewe kuna correspondent hizi vitu zote ambazo lazima uunganishe maana bado ni unabii Yesu anapatiana wakati Yesu anainua tenda kazi shetani bado lazima inua tenda kazi katika shamba lake bado Sije kama umeandika sasa Maana shetani atatumua mpango wa Mungu aamue kukoroga mpango wa Mungu kutumia tenda kazi wa So Mungu akona watenda kazi wake tano. Shetani si akona watenda kazi wake tano na agenda tano. Si Mungu pia naye akona agenda tano kwa watenda kazi wake tano. Sijui kama sasa umenielewa. Unajua leo nataka tusaidiane. Leo na sina haraka. The five agendas of Satan ziko kitabu cha Dani Isaiah chapter 14 kwa sababu sikiza. The five agendas kwanza. Maana Mungu ana watenda kazi tano, si ndio? Shetani yako na watenda kazi falme tano. Kwa hizo falme tano atatumia kuimplement his five agendas ili kazi ya Mungu isiendelee duniani. Ninaona Mungu akasema kama hawa wangeweza kuendelea mpaka mwisho, si ndio? Akumbe kuwa haja kuinua tenda kazi wengi. Lakini Biblia ikasema inabidi Mungu yeye ndio Yesu anakuja anapatiana five. Para hiyo parable ya the what? Very bara, si ndio? Kudhirisha watenda kazi ni wata The five agendas of shetani Isaiah 14, 12 to 14 Sikia Nawe Jinsi Shetani ya lianguka Alitupa kutoka mbinguni Safi Jinsi ulivyo kato kabisa Ewe ulio wambuja Kuna kitu nataka hapo usome na kizungu How thou has fallen from heaven Isaiah 14 Nikoeleza kitu yenye shetani alikuja nayo kabla yake agenda zake duniani 14 verses number 12 to 14 Hii nataka usome tu 12 wewe How are you fallen from heaven Eh Oh Rusi basan of the morning Eh How are you cut down to the ground Eh which the which did is weaken the nation Kitu cha kwanza ili aweze kuweka agenda zake ya kwanza lazima a weaken Weekend mwili wa mwanadamu na una weekend nini? Si ni afya. How did it weekend the? Unajua mpango wa shetani in weakening the nation. Kitu wanatafuta kwanza ni the mind. Unajua akili ndio the channel of communication between man and who? God. Is it you? Tesa tukiweka hii channel ya deliverance, si pia tuweke bado by ingine hapa ya pili ya agenda za shetani. Maana mm. uwezi ukaelewa ribaraz without the five agendas. And without the five kingdoms, si ndio? Haya. Maana sasa Mungu ndiye anafunua. Mimi nilimuomba pale sikujua nakuja kufundisha. Sasa anasema hii ndio je tutachukua. Tumefundisha sana the ribaraz, the vine and lakini kuna vitu mingi tumekuwa tukiacha tunaanza kuo correct those things. Tuko pamoja ndivi nataka sipo na pika kwa simu kuna kitabu kinaitwa G CW kwanza twende CW eh nataka tuombe kwanza maana nataka Mungu atuongoze kwa ile fundisho maana mimi sitaki kutoa mambo yangu kwa akili zangu tuko pamoja nataka Mungu atuongoze kupitia roho yake na Mungu akitusaidia maana hata mimi natafuta Mungu anisaidie zaidi na hii familia yangu tusimame imara mpaka hizo afanye nini kuna kitabu tutakuja tusome kinaitwa GCB. Naitwa CD General Conference Bulletin, si ndio? Tunakuja kuisoma saa hizi ituonyeshe na nakuja kusoma John chapter 16. Yesu anasema ukifua kwa 11 dawa ribas. 
ambayo unataka kwenda polepole hata jana kwa mkutano usikuenda haraka maana niliona nisipofundisha polepole watu wana miss kitu si ndio sasa nataka kusoma kitabu kinaitwa CW Councils to Writers Councils to Writers tuko pamoja <coughs> CW yeah that is five ndio nataka tuanzie point point 2 35.2 Nafikiria mmeiona kwa wenye wako na simu CW na hizi vitabu yenye zimekuwa kwa na copy paragraph 2 nataka kusoma usikie vile nasema Muti yote asiwahi fikiria hukumu ya Mungu anaongeza si ndio Inaitwa talk inasema hapo ka subtopic investigation of doctrine si ndio Tunaomba kwanza Baba wetu na Mungu tupendaye jina lako litukuzwe Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tunapokuwa tukifundisha ili fundisho. Tutumie jinsi kupendezavyo, jinsi ulivyoguza kinywa cha nabii Yeremia na ukatia maneno yako ili aweze kujenga na kubomoa mali ambapo apojengwa vizuri. Pia nami nitumie hivyo kwa ajili ya kukufa jina lako. Mapenzi yako tumizo tuanza kuandi tamati ni katika Kristo tumeomba na tukuamini. Amen. Inaitwa kitabu tunataka kiangalie jioni ya leo. Habata kita tuongo asubuhi samahani. CW eh niko kwa mkutano jioni. 35.2 na tutarudi point 1, si ndio? Aya nani amefika? Yes. Au jadownload zote? Hebu nione kama uko naye. Maana nataka tusaidiane hapa. Unakuja kwa search hapa. Tuone kama uko na CW. Eh hey, uko naye ni vyenye hujatafuta. Si unaona hiyo? Sasa itabidi nikufundishe jinsi ya kufungua. Tuko pamoja. Maana mwalimu lazima afundishe kila kitu. 35.2. Si ndio? Haya. Ukifungua hivyo, unaendanga pale tu ukifungua hapa kuna mali kuna search, si ndio? Ukienda hapo kwa search unaweka hivi tu CW. Una type, unaweka tu 35.2 ama .1 inakuletea hiyo page inasema investigation of doctrine ndio hapo sasa. Nataka unisomee sasa kwa sauti tukie tukitafsiri kwa Kiswahili sikia. There is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed and that Hakuna mtu wako na kitu ya kufanya nini? Maana excuse ni ile Excuse ya kitu ya kujizuia uanze kusema kwamba Mungu aweze akafunua nuru nyingine zaidi yenye imefanya nini? Anasema there is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed. Mtu yote asichukue msimamo na asimame aseme hakuna ukweli mwingine Mungu anaweza funua. Yaani wengi wanafikiria ile Mungu tu amefunua peke yake hiyo ndio mwe? Mungu anasema hapana. Sasa sikia hapo mbele that and that all our exposition of scriptures are without an error na ya kwamba chenye nimefundisha ama chenye mtu amefundisha hakuna kasoro si ndio mtu asisimame kwa hiyo msimamo maana Mungu ndiye anayefundisha na anaweza kuruhusu uhubiri si ndio simila aliinuka na akafundisha Yesu anarudi hiyo in 44 si Mungu aliruhusu hiyo era ikue ndiye ifundishe watu sasa mtu wana Mungu anasema tuambia kupitia roho ya nabii mtu yote asisimame akasema kwamba chenye nimekufundisha mimi ni final hakuna era inaweza fanya nini akaongezea akasema hivi the fact the fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our peoples our people is not a proof that our ideas are infallible yani anasema Ijapokuwa kuna mafundisho watu wetu wameshikilia kama ukweli si ndio mtu yote asidhani ya kwamba ilo fundisho liweze likakuwa na kasoro infallible maana god is only infallible aweze akafanya nini lakini akagauka lakini the doctrine ya watu inaweza fanya nini ikageuka si ndio sasa mtu asidhani hivyo angels will not make error what he and the truth cannot afford to be to be fair. Yaani anasema miaka vyenye nasonga yesi ikafanya uo, yani uongo ukue ukue. Hata kama itachukua miaka mia moja. Sijui kama unanishika. Even if it will take 100 years watu wameshikilia era. Si ndio? God will have to remove that era. Na kama iko kwa akili za watu, ndio Roho Nabii anasema, we have many things to learn and many things to do what? To unlearn. Kuna vitu mingi tumefundishwa ambazo si sawa lakini tunafaa kuziondoa tusome zingine mpya ambazo ni true the Mungu atafunua kipindi cha mwisho. Na anamalizia akasema no true doctrine. 
will lose any deal by cross investigation. Yani, ujumba wa kweli, mafundishi wa kweli, haita posesiseza kiti yote atakama itaanza kuchuku. Kuchunguza, sindi? Nasi kuna kuchunguza na 11. Tumesoma sana kwa mekutana imefundishwa the parable of the liberals na ikafundishwa kadisa la wadubendista li lianguka na li mekufa ni babe. Point number one na udia tena. Kama kanisa la wadventista ni babeli, Dada White ni nabi wa uongo. Tuko pamoja. Na kama kanisa la wadventista ni babeli, tumaini retu ni bure. Mala si imu iso likuja kusaindiri kanisa. Tuko pamoja. Iyo ni point number one. Point number three. Kama kanisa la wadventista ni babeli, upaso kutumia vitu zao, kutumia kujiria. Suzi yate. Wewe unasema kanisa la Adventista ni Babeli na unasoma leo na bi siwi yake. Na jambo la kushangaza umekiri kanisa la Adventista ni Babeli ukifika nyumbani unahubiri na unapost kwa mtandao my mother church. Leo nakanganya watu. Sasa ukiwa hapa Ukiwa inje umetukana mamako. Mamangu, oh, sijui nini. Arafu unarudi njiuri unomba mamako chakura. Ina make sense? Umesinda mchana muzima ukitukana mamangu, oh, aturisha. Ina jioni kwa kwa hile nyumba tumeka. Mama tusabia chakura tukwanya ni. Unafiki wa hile. Jiko mwana nishika. Tasa nasema, tusifikiria kuamba kuchunguza yare maandiko. Itakuwa ni kitu kubwa. Lakini chumeito chuchunguza yare maandiko. Kwa sababu gani? Yesu waliporisha wale watu elfu tano. Sindio? Si walikura wato wakashiba. Kuna mtu walifikiria kuna chakura kilimu kinezo okoto. Yesu peke yake ndia alifikiria. Haka ambia wanafunzi. Sasa fanye ni hivi. Okoteni, the little fragment. Zirija vikapu kuminangafi. Si tumeshiba sisi wate neno na mungu. But kuna kidogo kidogo imebaki ambao tunaito. Sasa sikiza paragraph one hiyo yotu. Rudi paragraph one point one. Hii kwa juu. Mene gems yet to be discovered. New light will ever be revealed on the word of God to him who is in living connection with the sun. Mungu anasema kuna nuru mingi mungu anataa kufunua kwa watu tupeke yake. Ambao wako na usiano. A living connection with the sun of who? Righteousness. Ndiyo? Ndiyo mungu anada kufunuria nudu mungu. Unajua na zafikiria, niko kwa mungu kumbe niko katikumari pengi, taza zikia sasa. Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. Mutu wa sipuje, aseme ya kuwa mba hii imeisha, hakuna nuruingine na paa kufunuri. The diligent, sikiza sasa. The diligent, playful seekers for truth will find precious lays of light yet to shine forth. Watu mba wako derijendi, yani wanatia bidi, wakio mba, wakitafuta ukweri. Mungu wanaenda kwa fuduri yo mingu kuchungi tomeshi. Uzikaya pale kama wala watu walishiba wakazama, haa, yesi sasa tumeshiba, nafikiria sasa tumezenda nyumbani. Hizi wakambia wanafunzi, wakotene, hizi rito fragment. Kidogo kidogo tui imebaki. Mana ndiyo tumebakisha. Situme kura neno sana. We have reached a fragment gems ambazo ziko zime kuwa scattered all over. Mungu wanaraka tuzikuzanya zizo ote pamoja. Zikuwe kituki moja tuweza kuwea. Anazindi kusema hivi. Many gems. Many gems are yet scattered that they they that are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. Goda. Watu wa mungu nino wamebakisha? Yani James mingi ziko uko Di isi wanambi wanafunzi Mumekura mmeshiba Rakini Izo zimetapaka uko Oko teni zote zikuje pomo Ndiyo tunafanya saizi ya The many James anje zimebaki Tuzikusanya zote pamoja Tuweze kujua kwa mba Kube kuna right tuliacha kidogo Mana tulishiba Na mikutano ikaubiriwa, ikafika maali, oh, the parable of the rebaras, wakwanza, ni Israeli, tukajua wapiri, tukaerewa, tukafika wa adventista, bala ikakuja pare wa adventista. Hapa ndiyo shinde imekuja. Kwa watenda kazi, wa ne, watenda kazi wa saatisa wa adventista, hapo ndiyo bala ilikuja. Na hapo ndiyo James tumeshindo kuzi yoko. Tafidu? Tumesikia mungu wanasema, Israel is a peculiar treasure, hamewatoa. Na unasikia Exodus chapter 19 verse number 5 Sikia sasa 
Exodus 19:5. Hii ndio ilikuwa ya kwanza. Na tumeenda hivi tukienda Israeli tuone ndio watendakazi wa kwanza tunarudi bado kwa daraja ya shetani. Timeline ya shetani. Naye atatumia ufalme gani kuangusha Israeli, si ndio? Ni ufalme gani ulianza kutawala? Babe, babe, babe. Sasa nataka kuonyesha. Ili Mungu atoe Israeli aliwatoa Babeli kwa nani si ndio? Haya, mm-hmm. si Babeli ndiye alianza kutawala. Mhm. Haya, kwanza somo hiyo kwa. Sasa basi, mm. ikiwa mtaiti sauti yangu. Ikiwa mtaiti sauti ya nani? Yangu. Condition ilikuwa Israeli, wati sauti ya nani? Yeah. Na wangeti sauti ya Mungu kutoka hapa mpaka mwisho. Mali 11 ndao riba na zona fikia. Shamba likuwa limekabilika kulimwa, si ndio? Mm-hmm. Na mavuno imewekwa tayari, si ndio? Ilikuwa ni Israeli peke yake. Kodisho nilikuwa ikiwa mutatii sauti ya nane? Mm. Mutakuwa yeah. nini sikia? Sasa basi, ikiwa mutatii muta sauti yangu kweli, kweli. Hii. Hey. Hey. Na kulishika agano langu. Mutakuwa. Hapo ndiko mutakapo kuwa tunu kwangu. A peculiar, tizungu jasema, a peculiar treasure. Sindio? Mm. Najua a peculiar treasure, tunatofauti kati ya kokoto na dhaabu. Sindio? Mm. Nini nafanya kokoto isikuwe kama dhahabu? Ikuwe tu mawe ya kawaida. Unajua? Mbona Yesu angesema you shall be? Yaani mtakuwa kokoto kwa wangu. Alisema mtakuwa tunu kwa nini? Sasa kuna tofauti kati ya kokoto na dhahabu. Eh, hebu tupatiane hizo characteristics za dhahabu na kokoto. Nini tofauti kati ya Yaani different ni gani? inangaa dhaabu dhaabu inangaa si ndio kwa bado inangaa mhm najua Mungu anasema Israeli iweni wakamilie nini ni nuru ya dunia mm. walikuwa angaye ya pili thamani yake thamani yake the value of gold mm. compared to kokoto ni tofau very very unajua leo ukiwa na dhaabu na ukiwa na kokoto ngori mzima pale ziyeko mahali moja utachukua nini dhaabu zikuwa kokoto na kwa kwato ndiyo mingi. <laughs> In it of the value. Do you see how God valued Israel? Yeah. Na baandae akawapatia his character ikuwe revealed to them. In it of the ten commandments. Yeah. Ndiyo? Mm-hmm. Na ni message amba wangepatia na rakine muisha wakakua makobarabara. Ndiyo? Kisa mungu wakasema Israeli ni tunu kwake. Lakini ya nasema kwamba wakati Israeli wanainuka bado kumbuka babeli kwa duniani. Ndiyo? Na Babeli shetani ndiye anataka kusimamisha kidi chake na akuwe na ibanda yake dunia. Sasa mm-hmm. sikii roandiko sasa. Joka ni nani? Who is the dragon? Revelation chapter 12 verse number 7. Yeah. Ulikuwa na vita mbinguni. Yeah. Yeah. was war in heaven. Yeah. Michael and his angels fight against the dragon. Na yani Mikaeli na malaika zake wakapigana na Joka. And the dragon fight and eh? and the dragon fought and his angels. Yaani ile joka akapigana na malaika zake mm. wala mahali pao pa kuonekana mbinguni. Msari wa 19 wa 9 sasa. Mm. And the great dragon was cast out. Eh. That all its serpent mm. called the devil. Eh. And Satan which deceived the whole world he was mm. cast out in the earth. Kumbe farao anaitwa dragon. Na dragons ni shetani. Mm. Sasa farao atatumika na shetani kuanza kufanya ajenda za shetani dunia. Yeah. Na ajenda ya shetani ya kwanza ilikuwa ni gani? Rudi sasa Isaiah chapter 14 verse number 13. Sikia yeah. nawe. Na ya kwanza nitapanda mpaka mbinguni. Goja atapanda mpaka mbinguni. Nini kwa mbinguni? Watu wa Mungu ukianza kusoma the Bible nataka munishike vizuri. Lazima unganishe maana watendakazi ni wata Watano, si ndio? Shetani naye anatumia farume tano na ajenda tano dunia. So ukiangalia mpango wa Mungu, angalia pia mpango wa shetani, maana shetani atatumia njia ya Mungu kuanza kukadamiza watu, si ndio? Sasa nini iko mbinguni Isaiah 66 wapi? Sijia. Unasema. Mm. Wanasema hivi. Mm. Bingu ni kiti changu cha enzi. Safi. Na dunia yeah. ni mahali pa kuweka miguu yangu. Kumbe mbingu kuna kiti, si ndio? Mm-hmm. Lakini kabla tujaenda kwa hiyo kiti maana atakuja kwa kiti baadaye, si ndio? Mbingu hapa, nini iko kwa mbingu ambao ukiinua juu unaona? Kumbe Sasa tunatafuta the gems, kata the gems. Hey. Tuko pamoja? Hmm. Nini ambao ukiinua mbingu hivi shetani aliamua kuinua? Ukiinua mbingu unaona? 
Ya yeah, kwanza we have the sun bwana. We have the sun, moon and the stars, ndio? Yeah. Yeah. I did turn on chapter 4 verses number 19. Bila tafuta the gems. Sidi? Yes. Yes. They scatter the gems. Maana Babeli inapoinuka inaondoa watu kwa ibanda ya Mungu. Na hiyo kategeze ni agreeni kuja hapa. Atuwa mungu Diyo tulono mefo 19 Eh, Umesikia mungu mesema Tutakuja kwa kiti maana kuna agenda ya kiti Kiti maana ke ufarme Sindio? So tutakuja kwa hiyo Lakini ya kwanza nisema Atapanda paka mingu Yani atajinua Ikuwe ni ya naonekana na bundio Lakini mungu wakua na kame kadamizo chini Sindio? Nini kombinguni Diyo tulono mefo vazi na mwana iti Tena usije. Wewe. Ukainua macho yako hata mbinguni. Eh. Na uliona kwa jua. Eh. Na moyo. Na kwa ibanda hiyo. Ni nyakati wangapi? Ni wa pili. 19. Ile andiko lazima tupate. Mali nasema bahari ibanda za bahari jua nyota na mwezi nyakati wangapi mtumishi eh hey. ndio naona Mungu alipiga ndio naona Babeli inapoinuka itainua jua ibanda ya juu Babeli kwa Biblia ni tatu si ndio unajua Babeli zote tatu Babeli ya kwanza inaitwa Babeli ya Nimrod tuliona na saba Babeli ya pili ni Babeli ya Nebukadineza si ndio na kuna Babeli ya tatu inaitwa Baberi ya mpinga kristo inaitwa Roman Papa si ndio? Mm. Sasa tabia za Baberi ni moja, haijai badilika watainua ibanda ya jua nyoto na mwezi. Na mwezi. Na Israeli wakaingia pale na walipoingia Baberi ya mwisho nataka usikie venye nasema. Ukiangalia kitabu tunasoma inaitwa The Catechism of the Catholic. Unaposoma ukurasa wa 400 and what? Kuna ile ingine imeyekwa 484 lakini wameweka 465, si ndio? Yui 2174. Wanasema we all gather on the day of the sun. Sasa hivi wanasema sisi wote tunakusanyika katika siku ya juu for it is the first day after the sun. Kwa sababu ni siku ya kwanza. Baada ya saba? Baada ya saba. Ninaona katika Babeli ataamua kuondoa watu katika mpango wa Mungu sabato yake inaitwa Babeli na ndio naona watenda kazi wa kwanza walipewa maagizo ya Mungu amri 10. Ndio naona wote walibatizwa wawe wa Musa, si ndio? Na walipobatizwa wakuwe wa Musa, Mungu akawapatia. Awange awange walipotolewa hapa aweze wakapewa maagizo ya Mungu kabla ya kubatizwa. Wa Biblia inasema aamini na kubatizwa ataokole. Sababu tuliona ndaraja ya wokovu. Ya kwanza tulianza na ilikuwa ni gani? Imani, si ndio? Mm. Utuwema, utuwema maarifa. Sasa wakati umekubali kwa imani unabatizwa, si ndio? Mm. Lazima ile safari daraja iendelee pole pole, mm. lakini itafika mahali Israeli bandara waendelee na tabia ya Mungu. Ianze kudidimia, Mungu amua hapana. Lazima tuinue watenda kazi wengine. Akiona alifanya masomo ngapi? Tatu. Mtumizi hujapata ile andiko liko ni kati. Nalipata saizi. Tukiongea tu nalipata. Msijali, ile ito bibiria Na there are so many gems around the way Tuko pamoja? Ambazo razima tusome na mutu wa sikuje ku Mimi kitu moja na semanga Aina haja unipige kwa mutandao Si unipate face to face eh? Mana Mana muoga uongerea mbali Si ufike hapa Yununa mkutano wa jana Nimetangaza nitukiwa kwa mkutano wiki inaanza tunataka kukuwe na mujanda. Hatutaki wa isiramu, tunataka mujandara wa wa adventesa ambao wamekubali kuwa under the organization yenye mungu walieka na wenye wamejitoa. Tuone nani wakubali, babaya. Wakuja kwa mkutano. Tuko pare G26, na mkopi pare. Wafike tu. Kila mtu watete imani. Siyo ni wapaulu wanasali? Mm. E, tujue nani walipotea. Na nani wakubalikia njia sala? Atuna uoga, si ndio? Mm. Si ukuja utatai imani, useme ya kwamba nzomo wamendanganya watu na amefundisha watu kama mulevi ya kwamba Vineyard na watenda kazi wa saa kumi na moja, the two unconditional hours enye mungu wamepatiana ili kanisa lianza kusafisho Kabula murangu wa remu ujafungwa, si ndio? Mm. Nzomo wamendanganya, si ukuja utatai kwa mkutana, wama ufundisha watu kwa atharani Sasa utakuwa unatavuta mtu hivitu kama watangaji wa jumapiku Ama niyaje muzee? Mm-hmm. 
Hiyo usitafuta mtu individual, sio sinzo mwa alikuja akahubiria watu hawa. Si ukuje hapa tufanye mujadala. Hizi fungu. Kuna uoga wa nini? Maana mimi sinanga uoga. Maana sinatafuta kusoma, nitafuta hizo gem zote niweke pamoja. Si wewe ungekuja hata ujusaidie zaidi. Tuone hapa tumekosea. Sasa ukikaa huko kupiganisha watu si kitu mzuri bana. Na huna jita mtumishi. Hiyo kitu mfanye. Tuko pamoja? Eh. Yeah. usipiganishe watu, watu wa Mungu wanafaa. Paulo na hao wengine wakikosana kwa sababu ya doctrine walikuwa narudi Jerusalemu waanze kutambua saidia. Sasa yeah. wewe unaenda kupiga watu huko kwa sababu unatafuta benefit yako. Siwachane na watu wapatiane kazi duniani. Fadhamo kitu moja wa ili semekana. Uwanja ni ku kila mtu acheze party yake si ndio lakini nashinda wale uwanja imekuwa ndogo unapiga mpira inatoka nje na tuniambia uwanja ni kubwa sasa imekuwa aje <laughs> so tusiende kwa hiyo barabara kuna gems mingi nino sasa hizi siturifundishe hivi mara ya kwanza si tulipokuja nilionyesha mara ya kwanza hivi sasa Mungu anasema usiende hiyo njia peke yake kuna njia ya pili maana wakati watenda kazi wanainuka shetani naye anainua njama zake si ndio niko natafuta hilo andiko lazima tulipate maana mmepata hapa ni katika siku ndio hiyo walitumikia bahari si ndio na wakaaburu jeshi lote na mbinguni jeshi la mbinguni ya kwanza jua ya pili na nyota na saya israeli wakaanza kuacha maagizo ya nani sasa bandara wa kuwe tunu kubwa wakaanza kuwa kokoto. Hiyo ni first kings chapter 17. Lakini nataka kuongezea nyakati wa kwanza. Mm. Yeah. Na ipata saizi kwa nyakati. Unajua ukiwa Mungu amekuchagua kama tunu, unajua unaweza kuwa umechaguliwa na Mungu ubiri ujumbe duniani na kupesi gems zote, si ndio? lakini mwisho wa bandara we ungae kama dhahabu uanze kuwa kokoto. Unajua kokoto inakuanga giza, giza. Umeona na kokoto ikitoa mwangaza hata ikingaa inakuanga tu kawaida. Yaani kwa hivyo Mungu alikasirika juu ya Israeli na ikabindi awahamishe mbali na uzo wa nani? Nataka uelewe Israeli waliitwa na Mungu alikusudia hawa ndio wanamaliza ka kazi, si ndio? Lakini walimaliza. So tumeona agenda ya kwanza ya shetani atapanda mpaka juu atainua kiti kabla inue kiti si lazima azijinue juu mbinguni si ndio kwa mbingu kuna nyota ajua na nini wakaanza kuondolewa pole pole kwa ibanda ya juu na ibanda ya juu iliyekwa na mtu anaitwa Aaron nakumbuka Aaron Musa kwa mlimani ameenda kuchukua mli 10 watu wakuja kumwambia hapana huyu Musa atujini ni mtendekee huko si ndio labda alikofia mlima Jaza chenye kufanya tutengenezee Mungu ambaye tunaona miungu. Aroni akaamdua kuondoa watu kwa ibanda sabato ya Mungu akawapeleka ibanda ya Jumapili, ibanda ya jua. Si ndio? Sasa sikia. Exodus 32. Ibanda ambayo Aroni alileta kwa wana wa Israeli. Kwa nini hawajaendelea kuwa tenda kazi ambao walikuwa malize kazi kama tunu kwa Mungu? Walifanya nini? Sikia hapo sasa. Exodus 32 verses number 1. Sikia. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, hey. the people gathered themselves together unto Aaron hey. and said unto him, mm. Have make us gods which shall go before us. Wakaambia Aaron, tufanyie miungu ambayo itaenda mbele zetu. For us for Moses. Eh. Make us gods which shall go before us. Endelea. For us for this Moses the man that brought us out of the land of Egypt. We not want So much so it. Eh. 
Walipoona Musa amekawiwa kushika kutoka milima Watu walikuja kwa pamoja wakamwambia Haruni nini Safi Hatufanyizie miungu mtakayokwenda mm. mbele yetu yeah. kwa maana Musa huyo yeah. aliyetoka katika nchi ya Misri mm. alivyo aliyompata eh yeah. huyo akawaambia eh yeah. zivunjeni e, pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu wakati wa hizo pete zote malizia na wana wenu na binti zenu mkamletee endelea Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao. Eh, hey. wakamletea Haruni. Safi. Akaipokea mikononi mwao, mm. akaitengeneza kwa patasi. Eh, hey. akaifanya iwe sanamu ya dama. Eh, hey. kwa kuyeyusha. Yaani akatengenezea watu ibanda tofauti yenye Mungu alipatia mm. sadamu ya nya, ya dama na kuyeyusha. Mm. Naye baada ya kasema nini akawaambia wana Israeli nini huyu ndio na wakasema hii hiyo ndio miungu yako eh Israeli hii ndio kutoa katika nchi yako akawaambia watu katika mpango wao hiyo ndio ilifanya Mungu watenda kazi au wasiendelee na kazi wamalize historia dunia akainua kikosi cha pili lakini kabla watenda kazi kwa pamoja mm-hmm. Mungu aamue kuongezea wengine si ndio maana waondolee kwa shamba si ndio mm-hmm. kabla Mungu aamue kuongezea wengine aliwapatia kitu kinaitwa probationary period mm-hmm. kwa pamoja mm-hmm. probationary period na probationary period dunona walikuwa wakataliwe si ndio wakapewa miaka sabini, 70 weeks si ndio Dunia walipopewa si walimkataa masi Yesu Kristo akasurubishwa mwaka wa 31 AD. Eh? Yesu alikufa tarehe 14 mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi? Na alipokufa, si ndio? Yesu Kristo akakaa kwa kaburi mpaka alifufuka tarehe 16 mwezi huo huo mwaka wa 31 AD akapatia Israeli probationary period tuko pamoja awange kataliwe mara moja ndio kuna miaka tatu na nusu iko hapa si ndio three and about years wakahubiriwa inapofika 34 AD Stefano anapopigwa mrango wa remo ulikusha hapa ndio ushafungwa si ndio so god akatai watu mpaka wapatie munda si ndio Ndio Mungu aweze akahukumu watu mpaka wapatie munda wa rehema, si ndio? Niliona aliwapatia probation ile period. Na unajua kanisa la Mungu kabla Mungu hajalikataa. Si ndio? Atavuta wengine ambao watarudi kufanya kazi, lazima ningepatiwa probation ile period. Sasa hapo ndio watu wajaelewa kanisa la Mungu sasa ndio ile Adventist organization imepatiwa probation ile. Niliona ile inaitwa two unconditional what? Hours probation ile what? period wakipewa wajiandae na wandani hapo wenye watakuwa tayari wakubali ujumbe wainuke as the 11th hour ribara to swell the round cry to the one nataka hiyo hiyo kuja kuonyesha size usijali nimeanzia hapa ili ukijua hapa ikikuja israeli wa kiroa mwisho utashindwa kuelewa ah tuko pamoja bana asingeanzia direct bana nikianzia direct mtakanganyikiwa si ndio mm. sasa walipewa munda na ndio hata Yesu mwenyewe alilia Israeli mwezi 23 ukisoma mo 23 yote Mungu amelilia Israeli mpaka ikafika mahali Israeli iweze okoleka si ndio akaamua kuiacha lakini bado walipoinua mitume si ndio maana that one AD in the book of mark Mark chapter 15 verse number 25 hapo ndio tunaona watenda kazi wengine wanainuka sikia sasa. Ilikuwa saa tatu. Yaani Yesu aliposurubishwa na na kikozi chote the san endre wakakubali kumuua Yesu inapofika saa tatu, Mungu inabinde inua tena kazi matendo ya mitume mbili, msaada wa 14 sikia walianzia kuhubiri saa 3 at top ya postes inaitwa 
wataenda kazi wa saa tatu 9 am wanaitwa the apostles tuko pamoja apostles ndio sasa wakati apostles wanainuliwa si lazima sasa tena inue agenda ya pili eh lazima inue agenda ya pili ah tunakuja pale pale apostles wakainuliwa wanaitwa the apostles wanainuliwa saa tatu na ndio wanaanza kutangaza ujumbe duniani lakini Yesu anawaambia kabra amejapeleka ujumbe kwa kote muanzie wapi anzie kwanza act chapter 2 Two verses number. Unapoanzia from verse number 1 to verses number 14. Lakini soma 14 direct. Maana hapo walipewa roho na ndio waanze kutangaza ujumbe dunia. Duniani. Lakini wanaambiwa kabla mjenda duniani, rudini kwa kondoo aliyopotewa nyumba Israeli. Israeli. Lazima ione, si ndio? Sasa sisi tumeinuliwa za ministry tunaambiwa turudi kwanza kwa kanisa tuliyohubiri. Tuhubiri aje kanisa na umelitukana ni Babeli, utalisaidia aje. Hata yeye nataka munisaidie. Yesu anasema endeni kwa kondoo aliyopotea nyumba ya nini? Israeli. Sasa utahubiriaje kanisa na umeritukana na we mwenyewe utaikuhusiana na ile kanisa? Yesu mwenyewe hata alipokuja mara ya kwanza aliingia wapi? Sisi sinagogi ndani mpaka wazazi wake wanamtafuta kwa siku ngapi? Israeli walikuwa wafanya kazi makama ngapi? Lakini wakakataa Unaona Yesu alipojiana nao akaona eki moyo kijana eh imezidi hata hayo hiyo viongozi wa kanisa. Si ndio? Lakini Yesu anapokujua na mama yake akamwambia kwani ni pasi mimi nikae katika nyumba ya baba yangu. Na yaga nilitembea maana Yesu alijua kitembea. Leo nabii nasema halijua kitembea na wale wa mama wametoka katika sinagogi. Mosenendi itakuwa kwa barabara. Mpango yake itakuwa imekamilika. Si ndio? Akitembea na wale watu yani watakuwa wao hawataona the purpose of Christ si ndio hizo wakajitenga akasema hapana acha nibaki kuweka roho hapa ndio nafaa kuwa unajua hata mama yake hawakuelewa mpango wa Yesu ndio eh hata sisi siku za leo we don't understand what run god has for his church unasema kanisa limeanguka unajua watu ndani ya kanisa la Mungu wako ambao ni zaidi ya wenye wanapiga kanisa wakisema limeanguka wewe unapiga kanisa unasema limeanguka na wewe ni mwizi. Najua <laughs> 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 Yesu hakupita si aliambia Judas wewe ni shetani, si ndio? Petro alipomkojea zaidi akamwambia rudi nyuma shetani. Lakini akasema mmoja wenu hapa leo ni shetani atanisaliti si ndio? Eh, yeah. yeah. mtu wako pale mbele anasoma andiko la Timotheo kwanza 4:10 kumi ndema ametuacha na ni mlimu. Generation na. Ndio unaweza kuwa unapiga watu na maandiko kumbe ni unajipiga tu. Yule mwana ni yale. Ndio naona Yesu akaamua kuinua mitume lakini alipowainua anaambia kwanza hebu kwanza sikia mitume walianza kuhubiri saa ngapi matendo ya mitume 2:14 Petro ndiye alisimama wa kwanza alipojazwa na roho na kaanza kuhubiri lakini ni Petro akasimama kwa pamoja na wale 11 mmoja akapata sauti yake akawaambia Eni watu wa wa wa, 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 wa Yahudi na nyinyi nyote mkao Yerusalemu lijueni jambo hili mkasikilize maneno yao sivyo mnavyodhani Eh, watu hawa hawakulewa bali maana ni saa tatu mchana kumbe petro alisimama kuhubiri saa tatu watenda kazi wakaitwa wakaingia shambani na Yesu ndiye aliwaleta ngoja kwanza nataka twende pole pole mtibiere nani analeta watu kwa shambani yake ni mmoja shamba nani ako na uwezo wa kuinua wengine na kuwatoa ni mmoja shamba nani atasema watu wameingia kwa shamba na na watu ambao atawatoa ni nani mwanadamu ako na uwezo wa kusema kwamba shamba ametoa watu point spent taken sio kama mmenishika mti wote akiinuka aseme sasa ni wakati wa kutoa kwa shamba twende kwingine hiyo si sauti ya Mungu wewe ni shetani anaongea maana anataka kiti chake kikuwe dunia agenda ya pili ya shetani Isaia 14 sasa twende kwa second agenda unjua wakati mitume watainuka atainua agenda gani kwanza sikia ni kama mnanishika watu wa Mungu maana sasa hakuna otherwise di tutavute James bali zilivyo tujiandae kumuona Yesu akirudi mara ya pili tuko pamoja 
Maana mimi nasema if I perish I perish lakini nisimame na ujinga wa kweli. Tuko pamoja? Maana dunia itakupenda. Si Yesu walipokuja duniani alipendwa na wangapi? We kama Yesu waliubiri mpaka mitume wakasema hii njiri ni kali. Wakaanza kumwacha Yesu. Mwasema John chapter 6 verse number 68. Walimwacha Yesu. Yesu akaote si mimi niliwaita. Sasa imekuwaje mnaniacha? Kasema hiyo kae hiyo njiri bwana Yesu atenda naye. Afadhali simama ukua peke yako lakini simama na injiri ya kwe. Kuliko simama na watu wengi. Na muna thani mreenda mkiimba. Na kaza mwendo mbinguni kila siku. Na panda ju. Una kaza mwendo na unona wengine ni kama matapiko. We di ukosawa kuliko wengine. Na hita kuwa bala. Sasa mungu wanasema. Mbitume walipo inuka. Shetani rambuzi manange ju agenda ya pi. Ajenda gani? Nitakiinua kiti changu hey. juu kuliko nyota la Mungu. Kwa kiti kiti manake ufalme. Ni ufalme gani uliinuka wakati wa mitume ukaanza kuwa mitume? Roma. Inaitwa the Roman Empire, si ndio? Na uliongozwa na kina makaisari Augusto, si ndio? Huo ufalme unapoinuka, uliwa mitume wao? Na unajua Roma ilianza kutawala mwaka wa 5 08 Nataka uwerewe maana hapa ndiye anapatiwa mamlaka, si ndio? Mpaka mwaka wa ngapi? 5 that it. Sasa sasa ndiye nasimama kama ufalme, maana ilianza hapa ikasimama sasa kama ufalme, si ndio? 5 that it minus 5 or 8. Zini that years. Eh? Judas yalimua. Eh, Judas yalimua za Yesu kwa ngapi? Shilingi 30. Do you see the correspondent? Mbona ni shida? Ulianza kut, yani ulianza kuinuka ukachukua miaka ngapi? Veradini, Judas anamuuza miaka ngapi? Unajua kuna the two sons of perdition in the Bible, wana uharibifu. Mmoja alikuwa ni Judas aliyebeba pesa, si ndio? Si yandi ambaye anabeba pesa ya dunia ufalme wa mwisho si lazima ukue kabla uinuke uchukue miaka 30. Ikuwa correspondent ya Judas ndio. Ni kama mnanishika. Ni kama mnanishika. Unakuja pole pole akasema ataiinua ki hapo ndiye alianza kuinua kiti pole pole na inapofika mwaka wa 1790 si ufikiti kilikuwa si asimama si ndio lakini akapata jeraha mauti ni kama unanishika sasa sikiza kama shetani amefanikiwa kuweka kiti wakati kanisa la mitume linainuka kwa kanisa linaitwa Pergamos Revelation 2 verse number 13 sikia kama kiti kimesimama maana wakati Mungu ameinua ufalme wa ainua atenda kazi wafanye kazi wasaidie dunia lakini shetani anainua ki na anaanza jama zake nataka kuonyesha chenye amefanya mpaka ikafikia atenda kazi wa saa tisa ameanza kurikoroa kanisa la Mungu lakini Mungu anasema God will not allow his church to fully apostatize hata ruhusu if need adjustment mali kuna hitaji unajua kama umefunga gari ile taya si ndio mm. ama umefunga chuma umefunga nanati ile ya kitanda mm. si nendaka mali inaanza kuwa loosen si ndio yeah, yeah. so kanisa likikuwa loosen bibili nasema kwamba god will deal with that he will do adjusting si ndio mm. lakini sisi tumeweza kujifanya mungu tuanze sasa kufanya adjusting sasa tumekuwa kama judas unajua unaposoma leo unabidi zao veji zinasema judas alianza kupangia yesu kazi Nambia Yesu sasa hapa kwa mimi. Kidi utafanya Yesu. Maana mpango wa Mungu ni umekuja nao lakini huwa weka kando mimi ndio nakuonyesha. Kitu cha kwanza kuungulia wana mbatizaji. Yesu akaambia Judas ufalme wangu si wa dunia. Nikamuua moyo. Ndio kitu cha kwanza chukua ufalme, tuunda kikosi, tunyakue kwa ufalme wa Kiroma, ukue ende mtawala, mimi nikue treasurer bita kwa prime minister tuongoze hii kazi hii kazi. Sasa <laughs> amepangia Yesu mpango. Lakini Yesu akamwambia ufalme wangu si wa hii dunia. Kama ungekoa hii dunia si mngenipigania. Judas mm. akaruza huko na huyu akasema woi huyu kwanza anatuosha miguu. Na miguu inaoshanga na watumwa. Hapo ndiye alitoka kwa meza na akaenda akanuza shilingi za dunia. Ndio kama So wakati mitume wanainuka ufalme wa Kirumi unaanza kuweka kiti dunia ukitumiwa na shetani agenda ya pili agenda ya pili ni gani Revelation 2 15 ni 15 ama ni 13 13 Oh 
Alifanikiwa kuwa katika ufarima gani? Kio, kanisa gani? Maramos. Wakati mitume wameanza na kanisa la kwanza daitwa Ephesus. Mwaka wa 31 paka 100 AD. Sindio? Hilo kanisa likaanza kuhubiri lakini Yesu akaona limeanza kuacha upendo wa kwa wa kwanza. Unajua kuacha, unajua hii na unaacha ukiwa unajua. Ndio kaingia kanisa la pili naitwa kanisa la nini? Ah ah kabla Pergamos kuna kanisa la pili. Ephesus sindi. Smyrna, sindio? Likachukua mwaka wa 100 to 313, sindio? Likaingia kanisa la pili la tatu, linaitwa nini? Ah ah kabla Pergamos. Smyrna, ile kwanza ni Ephesus. Ephesus ni pili. Smyrna. Eh. Pagamo. Pagamo, sindio? Nika chukua na kiti Kiti maanake ufalme. Akaanza kutawara dunia, akitumia ufalme wa nini? wa Kirumi ukaanza kuwa wanafunzi wa Yesu walio simama na ujumbe wa kwe Hata nataka uelewe ukiangalia watenda kazi maana kwa Biblia ni watenda kazi watano si ndio Kuna kitu niliacha siku soma maana lazima nisome kudhibitisha ni watenda kazi tano Maana si watu wanapewa uzima wa milele Sasa kuna mfano wa Yesu alipatiana wa the rich man and Lazarus Umaisoma hiyo parable the rich man and Lazarus Nani alikuwa tajiri Ndijima ndio yeah. alikuwa na utajiri si Lazarus raza alikuwa maskini mm. na alikuwa nakaa pale kwa mrango anakula nini Lazarus mm. alikuwa anakula nini mm. Asisoma na kizungu usikia anakuwa mm. na ndio tunatafuta leo kama ungekuwa unakula ungekuwa kama Lazarus sikia kwanza kizungu kizungu fungua Biblia ni kali bwana tusiwe tunaisoma tunaiacha inaitwa fragment kidogo enda kitabu kinaitwa Luke chapter 16 anzia from verse number 20 he says yeah. and there was a certain peddler named Lazarus yeah. which was read at the east gate full of souls yeah. and desired to tunde pole pole Lazarus alikuwa na mpidonda full of what yani bidonda kwa mwili si ndio mm-hmm. sasa sikia and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Goja. Alikuwa anakula nini? Crumbs. Mapa kitule tunaanguka ndio wanapigania na mu? Na umbo, si ndio? Goja, hizo wale watu walipokula wakashiba, si tajiri amekula na anguza zingine. Walipokula wakashiba, hizo walisema nini? Correct the rich fragment. Lazarus Raza alikuwa anakula nini? Uta tudo. Na alipokula Biblia inasema nini? Alikuwa na vidoda maana unapokula si unapigwa na una nguvu maana umepigwa na watu kula kile unapokula wewe hiyo kitu nakula hiyo kidogo si ndio inakotia nguvu unaendelea. So Lazarus was feeding on the what? Those crumbs na alikuwa na vidoda na walikuwa akikula analambwa na mbo. Sio? Bosikia. Inasema the crumbs which fell from the rich man's table lakini ikaweka kitu inaitwa full coron ndio si walimu wako hapa what is the purpose of the full coron kumaanisha neno lenye liko mbele linaongea zaidi kuli, ku, zaidi kuhusu neno liko hapo nyu kuhusu hiyo fragment ndio sasa alipokuwa na kule hiyo fragment alikuwa na kaa moreover the scheme and the rich is what sauce. Nakumbuka Yesu akisema endeni muambie ule mboya, si ndio? So wakati watu wa Mungu wanakula the little fragment iwapatie nguvu, nani wanakuja? Mboya wa ndogo wa ndogo, si ndio? Maana mboya bado si ni mbo mtu. Wanaanza kukula na kuharibu watu wa Mungu kwa dora Mungu. Ndio na alikuwa na kulamba zile vidonda za ili abaki kuwa na peni. Maana umeisikia uko na kidonda hapa umechomwa, alafu mtu ama nguo ipite na sikianga aje. Mm. Emotie. Sasa msiwe kama mnanishika. Yeah. Wakati una feed the true message ya Mungu ambaye anataka uingane pamoja, kuna mtu anakubuza ili uchungu ufanye nini? Kuanza kuruzo. Lakini Lazarus Raza aliruzo. Sasa endelea na hapo chini sikia. Sasa soma na Kiswahili. Ichilikuwa nataka uelewe hiyo point hapo juu sasa sikia. 
Maana unapasa mwa bibiria Yesu ametuandikia kuwe ni neno ambalo linakata ili kusaidia wakorewe. Si ndio? Sasa sikie hiyo kwa ana. Luka 16 mstari wa 21 sasa. Maana tumesoma 20. Mm. Alikuwa akikamani kushibisha kwa makopo yaliyoanguka katika meza ya ile tajiri. Mm. Hata mbwa wakaja wakamlaba mikonda yake. 22 ikawa yule maskini alikufa mm. akachukuliwa na malaika mpaka kipwani kwa Ibrahim ngoja tutaka tuelewe tuelewe hiyo parafu si ndio mm. si maskini alikufa mm. eh lakini nasema alichukuliwa na malaika ngoja tuara tuandalize hiyo parafu dasa tuli hapa ili ujue hii parafu ina usuri maana Dadala kuonyeshe Yesu akionyesha the parable maana zote zilitumia mifano na parabo moja inafunua ingi mm-hmm. wacha parabo ya theriti maana ndraza razifunua the parabo of the river as bus kama ni aje mm-hmm. eh sikulikuwa na the rich man mm-hmm. na kulikuwa na mtu anaitwa nani Lazarus hoja tuangalie qualification za Oi dama eh Lazarus si ni u s ndio qualification za huyu he was full 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 of food si ndio maana food is ni neno la Mungu food is the word of God so e alishiba na neno akaona hakuna kitu kingine naita na aliposhiba akaanza he start fighting the poor ndio kama unanielewa si ndio wacha we reckon the rich man to rode kwa israeli si ndio nani aliitwa israeli mara ya kwanza jacob si ndio si jacob de israel alikuwa na ndugu yake anaitwa nani esau esau si ndio nani alitamani chakula kuliko urithi wake esau esau si akauza birthright so kumbe the rich man will sell his own birthright na atauza his own birthright to who? Jacob. Ni kama mnanishika. Unajua nachukua njia ndio mweza kuelewa the parable. Ndio tukiingia kwa hii itakuwa rahisi kuelewa. Sawa? Jacob alikuwa anaitwa Israeli. Na ndio unaona kwamba anafananishwa na the poor maana Biblia inasema eli maskini wa nini? Wa roho. Maana wataiti nini ufalme wa nini? Siko umenielewa sasa? Sasa huyu maskini Lazarus maana unapoangalia anaitwa nani? Rich man. Alikuwa ni Esau akauza his own birthright. Lakini baadaye akarudi akapata aliuza birthright alikuwa anapigana na nani? Jacob. Unakumbuka alikuwa tayari kumuua nani? His own brother. Ndio Jacob akarudi kupigana na malaika pale ndiye amsaidia. Akasema sikuatiri mpaka unifanya nini? Unibariki si ndio? Yakaambua leo utaitwa utaitwa Esau Jacob tena utaitwa Israel. So you will be fighting the poor. That means you will be fighting Israel. Mwelewa kazi ya the rich man. Lakini kazi ya Lazarus yeye ana chakula si is poor. Nataka unielewe sasa Lazarus is poor, si ndio? Na him being poor kitu cha pili is feeding inaitwa on crumbs yani in other one anachukua zile little what gems si ndio anazigadha pamoja akule mpatie nguo yaweza kuendelea lakini akikula kuna ndogi ndio kuna ndogi tofauti tofauti sio kama maji eh ndogi ya kwanza inaitwa nini kuna ndogi tofauti maana Yesu alitumia mifano ambayo iko hai si ndio Nafikiria uko na mbwa kwa hiyo kama ni kazina kwa na mbwa si ndio kuna mbwa wa kijiji uboeka sana si ndio yani ana makelele mengi huyo mbwa wa kijiji ni atuli mara kwa hii compound mara kwa hii nyingine anali yani ana ukaru tuko pamoja hiyo ni tabia kwanza makelele mi kitu cha pili ana tumbo kubwa yani ana shiba yani anakula na shi si ndio lakini kamwili Maikaona. Ukiistua tu mara moja, wa, mkia hapa inafanya nini? Inahepa. Supportia. Kuna watu wapo na hiyo tabia. Ambao wakati Jacob ana feed the fragment, makelele ni mingi. 
utawaona tu oh sijui amefanya nini analipoka kila mahali ukimwambia njoo tusimame pamoja sasa tuone nini kwa wapi utamuona muoga ufio anza kutafuta mtu mmoja mmoja so mbo alikuwa anafanya nini wanafanya malamba haya tuko pamoja tuko pamoja kuna mbo wa pili anaitwa jamani shepherd Huyo mbo ukimwangalia ni mpole tu anapenda kukaa kwa nyumba sana. Lakini mkanyange mkia. Ndio utajua the true caras. Ndio huyo mbo. Si ndio? Mm. Kuna watu wako hivyo kanisa ni mapole. Huu jinsi ni bwana mguze kwa namba mbaya. Hapo ndio mkanyange. Unaona mbo walikuwa wanafanya nini? Yaani wakimuchimba. Pole pole tu si ulipuke tu kuone tabia yako lakini Lazarus alikuwa ametuli eh mbo wako pale Lazarus akiinuka kidogo mbo anataka kunyang'anya chenye anachuku tabia yenye iko na mbo wakati Lazarus ameinuka ndio unaona wakati mapostles walinuliwa mara hiyo hiyo rumi ikainua kichwa ianze kuangamiza nani Ndio kama unaona connection ya the parable of the rebels and the parable of the what the rich man and the rebels. Are we together? Yes. Ndio pamoja. Sasa kuna mbo mwingine anaitwa bulldog. Huyo mbo anaweza tumu anajumanga hata kwa duka. Amewekewa amewekwa kitu kama bag, si ndio? Hiyo hapo ameandikiwa receipt na imewekwa pesa. Anatembea vizuri tu. Aende mpaka kwa mwenye duka. Akifika pale asimame mwenye duka achukue receipt yaone aeke vitu zote aeke hapo mbo arudi nyumba hata umchokoze kwa barabara hawezi akaachilia vitu za mwenye yuko pamoja yuko mimi nanielewa hawezi achilia lakini kuja nyumbani akukumbuke kuna watu kanisani they are slow to forgive ameeka chuki mtu alinikozea mbo akavura hadi wa leo na hiyo chuki anaenda akizambaza kwa watu wengi Mumbo atakuwa kikudunga dunga tu kwa ile kidonda uko nazo uanze kuwashoa washo washo lakini Lazarus ametulia si ndio sasa Biblia inasema wakati Lazarus na huyu walikufa si wote walikufa maana Biblia inasema walio hai wanajua wataku watakufa sasa walipokufa si ndio Biblia inasema Lazarus akachukuliwa akapelekwa mbingu Baada nitaka uelewe kitu moja maana si wote walikuwa hapa duniani in the field of God lakini kila mtu alikuwa pazi yake. Kuloli aliambiwa wewe kura chakura ukisimba usaindie wengi. Mm-hmm. Rich man akasema hapana this is mine and mine. Lazarus mm-hmm. akasema hii ni yangu ijapokuwa nitadunga dunga na mbwa lakini nitaendelea kutafuta zingi. Mm-hmm. Akaendelea. Tuko pamoja. Mm-hmm. Bibili nasema wote walienda, si ndio? So Lazarus akapelekwa mbinguni. So niliulize ni siku gani tunapelekwa mbinguni? Nisugane tuenda mbinguni maana Lazarus Yesu ni mfano alipatiana itakuwa lini si ndio? Si wakati wa malipo sasa watu wanalipo. Yeye anasema Lazarus alichukuliwa. Si watu watenda kazi ikifika hapa lazima wapewe peni, malipo. Na malipo si lazima wa milele. Lazarus akachukuliwa na malaika. Nakumbuka wa Thessalonica wa kwanza inasema kwamba 4:16 walio kufa katika Kristo atafufuliwa kwa kwanza. Na sisi tulio baki tumrati Yesu mawingu. Leo nabi anasema malaika pia wataenda wakigadha wale watu. Maana the work of gathering the work of the what? Wakikaribishwa mbingu. Mm-hmm. So hii inaitwa the end time. Mali wanakaribishwa, si ndio? Mm-hmm. End time. Ambapo wanaenda kupatiwa etano what? Etano life. Lakini nataka usikie kitu moja ambayo ili hapa na hapo chini. Nataka usome mali tumeachia. Kitumishi. Yeah. Eh, hey, soma 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 Luka. Mali tuliachia. Soma Luka 2:16 22 rudia tena. Ikawa ilo hasia na kufa. Eh. Akachukuliwa na malaika mpaka kitoni ya ndani. Eh. Ile mpaka wakati wa mavuno maana biblia inasema kwamba mavuno ikifika dunia ivuno si ni mwisho wa dunia 
Maraika watakuja waangaze ile chafu uchafu katika bados wote wacho katika moto wa hera, si ndio? Hiyo ni mwisho. Lakini watu wamekuwa katika shamba mo? moja, si ndio? Ambalo ni vanya ndia nani? Ya Mungu. Sasa Lazarus akitachukuliwa apelewa katika paradiso patakatifu mwisho wa dunia apelewa tunu yake. Na unajua tunu inalipa wa kila mtu. Maana si ni eternal life. Eternal life ya milele na eternal destruction. Uwawe mile? Sasa watu walikuwa katika hapo kulipa mwisho. Sasa huyu amepelekwa na malaika katika mbinguni mwisho. Si amelipwa tunu yake. Na mas na yule tajiri amepelekwa wapi? Kuzimu. Lakini akiwa pale Bibi nasema akamuona Abraham akipita 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 Simona kuna mini James za kukuzana kwa Biblia. Amemwambia waruhusu nini? Hebu rudi ile andiko usikie vizuri tulitie mkaka. Akasema, mm. "Basi baba, mm. na kuomba, na kuomba, mm. unitume nyumbani kwa baba yangu mm. kwa kuwa ninao dugu watano." Maana inasema, "Send him in my father's house." What is a house? Tuliona la Sabato. Nyumba ya nyumba. Hawatume katika shamba la Mungu ambapo ni nyumba ya nani? kwa sababu kuna ndugu wangapi watano ili awashuhudie mm. wakije wao pia wakafika mahali hapa kwa mateso bwana mshahara unakuja mwisho au ndugu watano the five laborers waoni yona mungu alinua watenda kazi waanze kutunua jama si shetani changia mwanzo mpaka historia ya dunia ifungwe shetani amaliziwe watu wa mungu waishi na mungu milele na milele Mero za mali de para bogere barazi mianzia. Kazi ni kubwa. Kazi ni nini? Ni kubwa. Ukiona mtu anaitwa mwanda wazimu mulevi mafundisho juu ya kwamba kuna nuru Mungu anafunua ambayo wengi hawatapata. Sasa unajua ukikaa pale tu umeshiba kama ule the rich man utapata nini? Na Mungu amekupatia privilege. Lakini una waste ni wakati wa kuamka sasa. Kuna mtu alia na swali mpaka hapa. Maana tumeona kiti kilinuliwa agenda ya ine inaitwa the seat ambayo inaiuliwa under the Roman government, the seat of Satan, si ndio? Mm. Hii ni kwa kitabu cha Revelation chapter 2 verse number 12. Si hapo amefanikiwa. Sasa Mungu akainua watu mitume na Shetani maana ameinua lazima ataanza kuleta mafundisho ya kuondoa watu katika mpango wa nani? Hao wakapewa pia masaa matatu. 3 hours wapatiane ujumbe duniani waanze kuvunua jama za shetani lakini shetani akaamua hapana wacha nianze kuwakoroga hapa ndo tunaanza kuona kipindi kinaitwa the 12 60 years persecution ikaanza ikapigwa kanisa la Mungu mpaka mwaka wa 17 98 wakati ili ilipata jeraha la mauti papa akashikwa akapelekwa France na akapata nini taabu kubwa akakufia kule huu farume ukakosa toko pamoja lakini ulibaki ukiwa unaongoza kanisa lakini serikali likanyang'a Mungu akachukua miaka 46 46 years anzishe watenda kazi wengine awakaribishe kwa shamba waanze kurudisha tena mitume walianzia maana kimeanzia kwa Israeli waanza kukamilisha lakini Mungu anaambia Israeli mitume kwanza bana nimewainua au hawajatoka kwa shamba lakini kuna kitu wamekosa ambao wangeendelea nayo warudini muwakumbu matendo ya mitume moja na nane sikia maana Yesu anaanza kuambia mkiingia tu kwa shamba hivi anzeni nao tuko pamoja na dereba ras kama wataingia kwa shamba waanze kuonya kanisa la nani of which tunakuja kuangalia ile ndio dereba ras wameingia ama wajaingia si ndio sasa sikia hapo eh moja na nane hizi mitume walipoingia waliambia waenda wapi Mmoja 
hata na hata mwisho wa hiyo. Nataka muelewe Samaria na Judea ni Israeli. Tuko pamoja. Maana si ufalme uligawanyika katika falme mbili. Mm-hmm. Samaria ikiongozwa na Jeroboam mm-hmm. na Rehoboam mm, Rehoboam akiongoza Israeli kabila mbili. Juda na nini? Eh, kabila mbili? Mm-hmm. So ilikuwa yote ni Israeli. Yeah. So akaambo kitu cha kwanza anzie ni Israeli kwao. Hakuna kwenda dunia kabla mnyanza kwa kina nani? Siku za leo tumeenda duniani hatujaanza na Israeli wa kiroho. Tumefuata mpango wa Mungu ama ni mwanadamu? Mm-hmm. Yeye ndio uliza swali. Mungu akaambia bado Israeli Madhayo 16, Matthew chapter 10 verse number 6 sikia. Nimesema 16. Eh, how the Nashara? Eh, Yesu aliwatuma akawaagiza. Hawa the Nashara, mitume apostles wanapoinuliwa, Yesu aliwatuma akawaagiza nini? Akawaagiza. Eh. Katika njia ya mataifa musiende. Ngoja. Mbona hakuambia muende venye tumeamka sasa hivi tukasema sasa za 11 dawa rebara? Waja tuende kwa mataifa. Tu hii kanisa limeamka ni babe. Yesu alikuwa amekosea. Watu wa Mungu. Yesu alikosea. Amewaambia katika njia ya mataifa mzifanye nini? Msiende huko kwanza. Mfanye nini? Msiende katika mji wowote wa Bazamanja. Mzifanye nini? Msiingie. Mwanzie wapi? Hapa. Kwa njia ya kuwaenda kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu wapi? Kwa Israeli kwanza, si ndio? Akawaambia anzeni hapa. Hawa wakikataa kabisa maana wakikataa wakuu wamekataa kitu mtafanya mfanye nini sasa anzeni kwenda kwa mataifa hata Paulo kiona Paulo aliinuliwa kaambia aenda direct sasa kwa mataifa maana wamefanya nini si Paulo anaiuka katifoe hivi after Stefano amepigwa na mawe Israeli wakuu wamepewa mpaka mrango wa rema wakakataa so kanisa la Mungu limekataa ndio tuanze kusema na sasa acha tuende nje tuachane na wao ni babeli eh, watu waacha kudanganya na watu ambao wako na aide na agenda ambayo watu wengi hawajui. Tuko pamoja. Hii kama mnalishika. Mm. Unajua nazungumza hivyo maana najua hii kitu watu wataisikiza vizuri na waone. Ukiona sense Mungu akusaidie uwele. Tuko pamoja. Mm. Eh. Maana kuna mwingine amenipigia simu jana kitu nikimuuliza. Sasa mtumishi unataka turudi katika Babeli nominal relevant ambayo imeanguka imepotea. Na Mungu anasema mtu asiamini na na aliamini wasikue pamoja hao wote ni wakaba sasa turudi tufanye nini Nitamuuliza unajua nilishinda kumjibu sasa maana ningemuuliza wewe kweli ni mtakatifu Maana wakati nitaanza kuona dhambi za watu oh mimi nimelipotea kitambo Ni neema ya Mungu nisaidie nifanye nini So Mungu anaambia wana wa, uh, mitume wanapoinuka ili kanisa ni rangu hawa watu ni wangu lakini kuna kitu wamepoteza maana mimi ndiyo nawatuma msiende kwa mataifa kwanza rudi hapa kwa miaka tatu na nusu walianza kuhubiria kina nani Israeli hata tutaubiri hata mwaka hata moja na tunaanza kusema kanisa limepotea ili watu waweze kanisa hili Mungu anasema Babeli iweze ikasaidika Kitabu ni kile cha kufunua kwa kufunua Isaia 50 tuone kama Babeli inaweza saindika mm-hmm. ili tujue kanisa la Mungu aliweze kaindika si ndio Yeremia 50 nafikiria ndio ama ni ngapi Eh ya 59 ama ya 51 9 tisa fika hapo Eh Yeremia 51 9 ama ni 15 eh 51 9 yes pia Yeremia 51 9 tuone maana si wamesema kanisa la Mungu ni Babeli Moja tuulize kama Babeli inaweza ponywa. Kwa maana inasema mm. Eh hmm sasa kwanza hichi Babeli umeanguka. Eh na kuangamia ghafla. Eh mpinieni yoe. Mm. Toeni zeli na maumivu yake. If taeni zeli kwa maumivu yake. Kama ili labda apate kuponywa. Umesikia? Mtoe zeli kwa maumivu ya Babeli kama labda anaweza po Mbona? Musari wa tisa akasema nini? Tungependa kumponya Babeli. E. Lakini haukuponyeka. So, Cheni. kwa Babeli kwa ajili ya Babeli, Babeli iweze kaponye? Mbona? So kanisa la Mungu ni Babeli kweli, aliweza ikaponyeka? Ah. Hiyo ni point ya kudiscover by mtu yote ambaye inuka. Dada wetu akasema kwa selected messages book 3 ama 2390. Akasema sauti yote itainuka kutaja kanisa la Mungu ni Babeli, hiyo si sauti ya Mungu. 2SM390 Na akasema unaposoma testimonies time and pressure be 
considered watu wengi wamekataa kuangalia time anasema ah hii alitoa kuna mambo dada yote aliongea kitabu na kuna yeye ameongea juzi si ndio dada yote anasema kwamba the general conference we thought si ndio there should be no another coming coming out si ndio kwa sababu wameazi dada yote alitoka lakini sisi tunataka kutoka tukijifanya sisi ndio wazuri tuache kanisa la Mungu ni nilisema kama nitakupa ni kufia hapa lakini isimame na ukweli wa Mungu. Madara nitembee na watapeli na nikoze mbili. Hizi mbili. 1798 Mungu akaanza kuinua watendakazi wake alipoona kiti kimeekwa na shetani akaamua naye hata la hao wameinua kiti, si ndio? Mungu akaamua sasa maana hao wamelala, si ndio? Na kiti cha shetani kimeekwa na ameanza kukoroga watu na mafundisho yake. Inabidi ainua watendakazi wengine wanaitwa the mirrorite movement. Mila akawa anasoma kitabu kinaitwa Revelation chapter 6 akifuatanisha na Daniel chapter 8. Mila inaitwa the mirrorite movement ambayo inaanza kuanzishwa saa sita. Watendakazi wa saa si? John chapter ni 6 ama ni 4 6. Mama wanamke msamalie. Eh fungua hilo andiko. Tuone Yesu alikuja pale. Ni 6 4. John chapter 6 verse number 4. Tuone watendakazi hao wanakuja nani na tuone shetani naye atainua tena gani hapa wakati hao wanainuliwa. Eh. Ni 64 ama ni 46 ama nini? Eh ni 4 bwana. John chapter 4 verse number 6. Ni 6 ama ni hiyo 4? Ngianzia four. Four, Eh ndio hiyo. Soma hii. John chapter 4. Hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Eh four verse number 6 ndio? Eh basi Yesu kwa sababu amechoka. Eh kwa safari yake. Mm. Akaketi vingi hivi ya kisimani. Mm. Nayo ilikuwa ya pata saa sita. Yesu alikuja kizimani ikiwa saa ngapi? Na kuna watendakazi wanainuliwa watendakazi wa saa ngapi? Waja tuone ni kuonyeshe parabo zinafunua parabo zingine, si ndio? Parabo inavunua parabo zingine? Yaani parabo moja na imekanganya watu maana atuokoti gems zote, si ndio? Yaani parabo moja, mimi nakwambia mimi nashukuru Mungu maana ananifundisha. Maana niliposoma John 6:45, inasema imeandikwa katika manabii wote walifundishwa na Mungu nikajua tumaini yangu ni sehemu kwa mwanadamu tena acha Mungu alifundisha niona kila siku mimi Mungu ananitumia tu kunifundisha ujumbe wake hiyo ingine ni mimi hata si ndio haya wacha para boy ifunue ingine si ndio maana tunaona kuna watendakazi wa saa sita wanaitwa ambao walinuliwa the 12 noon wakati noon ukisikia noon ikisimama si ndio noon sijua liko katikati nataka kutumia para mbili kudhibitisha watendakazi hao si ndio nuni ikisimama sijua ikifika saa sita sijua limesimama hapa jua linasimama saa ngapi maana hapo ndo tunaona kwamba sandelo ya kwanza ikisimamishwa na kipindi kinaitwa Philippians na ufalme unaitwa Roman Papas ambaye anatoka dunia wakati alianza kuweka kiti chake duniani si lazima aweke uongozi wake na sheria zake inaitwa the noon of papacy the uh, information za hivi na DC. Yeah, the great controversy yeah. chapter 1. Bali kwa lazima tutafuta hiyo quote hata kukua acha. Ndio tudhibitishe. Then kuweza hiyo parable. Tungekuwa tunasoma Biblia na Roho Nabii. Ah kanisa la Mungu lingekuwa mbali. Wacha hivi sasa hivi tunachukua chenye kina tu favor. Kidogo kwa tu hapa. Muzijali tunasoma Niliwaambia mambo aishangi na mara moja tuko pamoja. Haya mm. kidogo hapo. Nakumbuka kuna mtu usipotumia namba, lakini mtamtumia baadaye. Huu unabii tungekuwa tunausoma. Mm. Unajua hii kitu mimi niliambia wanyango mara moja. Sitaki tuweke hii time na hii yote chini na tuitoe kwa bana watu waelewe. Hadi waelewe na mngoje. Bana hiki kitu ni maikaria chini. Mimi nikisimama nihubiri kitu na hubiri kitu nikoshua. Sihubiri kitu geswa. Maana Mungu si amenifundisha. Haya, waje tuone DC. Umeipata mtumishi? Naipata sasa hizi. Kidogo. 
But the noon of the purpose. But the noon. Not your purpose is to come and go to our wa We are cutting the tumor and the inuka. We are cutting the tumor and the inuka. We are cutting the tumor and the inuka. We are Miaka elfu moja na sita, ika comments up at 1790. Miaka elfu moja, miambili na sitigi. The noon of the papacy is what? The noon of the papacy was the midnight of the world. The midnight of the world. Wow. The midnight cry, mm. ya nirianza kupigo na kinamila, fear God and give glory to him. Maana yesu wanarudi duniani mwaka wa 1840. Oh. Hapo ndi watenda kazi waka inuriwa. Kwa naitwa nini? The middle light. The middle light movement. Sasa nataka kukonekt. Yesu ya likuja saa sita. Saa sita, mana dunia ilijua ni wakati wa kukura chakura. Sindu? Yesu wa mpapo anakati kwa kisima. Alijua saa sita ni wakati wa kumuaga roho. Simaji na shiria roho. Naka munisikia pole pole. Musitoroke mana nakuja pole pole kwa hili. Na mukishika hapa. Mana tukitoka kwa hapa. Tulengia tetakazi wa saa tisa. Tukingi eleven da wariba. Ndilona sina haraka reo ni mianzia pole pole. Nafikiri ya mmesika kutoka kukumushu. Mm. Tuko pamoja. Mm. Mana tukifika tuwelewe hapa. Ita tusaidia kuwelewa the. Nine thou wali bara sasa. Waza atisa. Wadipendista. Ita tujue kwa nini wafanya masa ambiri. Eleven thou wali bara sasa. Kuja bado kwa shamba na kazi fu. Mm. Chamba likuri ni maliza kuwa bestiwa na kulima. Fila. Aya. Roli nabi kwa kidebo kinaito great controversy. Ime tusaidia katuambia. The noon of the purpose was the midnight of the world. Giza ya kiroi kiwa dunia Sinio? Na hapo ndia yesu wakakuja katika kisima Rudia sasa mari ulikuwa John chapter 6 Versus number 6 Ndiyo yu mani 6 po? 4 6 Soma yu sasa Ndiyo ni connect parabombili Ya muanamuke musamaria Na gani ingine? Na the vine ya nisibio? Na kuna ingine inakuja kwa kiri Kitoka lakini lazima tukonekti Hizo parabozote tatu Itupe hawa Sinio? Aya So tumiona, during the noon, in it was the middle light movement. Sidiyo? Mutu moja mwana jeshi, anaito Mila. William Mila. Akawa anaona matukiu venye natukia duniani. Unaposoma hiki tabu kinaito Great Controversy. Itakuonyesha kuhusu historia mutu. Anaito nani? William Mila. Sidiyo? Na simi yangu ni nani mepea? Kidogo mtumisi. Wada ni kutakutia huyu Mila kidogo. Ndiyo ni kuonyeshe nae. Alifanya nini? Usikie mira alinuka nini li mfanya anze kwa minuka jisi. Inabindi sasa tuwaze kusomba hizi vitabu. Simulona zina mambo? Aya, jisi. American Reformers chapter 18. Nataka uwanzi ya hapa chapter 1. Usikie kwenye mira alianza. Sindi kidogo tu. Usome tu usikie. An athlete, mm. honest hearted farmer. Mm. Alikuwa mbukulima, sindi? Mm. Sasa sikia. Who had been ready to die? Omo anajeshi alikuwa kina wagona. Tuko pomoja? Mira alikuwa mbukulima. Tuko pomoja? Mm. Sasa sikia. Eh, who had been ready to doubt the divine authority of the scripture? Mm. Yani mira alishuku na akawa na katsori. Yani dosari na bibiri? Mm. Sasa sikia. Yet who sincerely decided to know the truth. Akawa na ure moyo wakutaka kujua ukwe na akiwa menyenyekea sinu. Sasa sikia. Was the man specially chosen of God to lead lead out in the proclamation of Christ. Nani alichagua mila? Mungu. Mungu wali muinua. Lakini alijua uya alikuwa na doubt. Kibiria. Si akamua kumuinua. Aanze kusoma. Asaidia wengi. Sasa sikia. Like many other reformers, William Miller had in early life battled with poverty and had thus learned the great lesson of energy and self-denial. Kidogo tu. Miller alikuwa alijua mamba ya self-kujinima. Mana alilerewa kwa umasiki. Analima mazina kumekano. Yani mungu lazima kupitishe. Nataka uwerewa kitu kumoja. Barikiwa zaani. Nataka uwerewa kitu kumoja. Unishike vizuli. 
Musa alipokuwa amelelewa katika shule University of Egypt, si ndio? Alijua kuna shinda ya wana wa Israeli. Lakini alipotoroa miaka 40 akapelewa jangwani. Akawa anaongea na kondoo. Siri nyenye kia akapata tabia ya Mungu. Uweze kuelewa tabia ya Mungu ukiwa juu. Mungu akadisqualify vitu mbili. Uweze ukatumikia Mungu na pe? Utakubali mmoja ukatae mwingine. Tuko pamoja. Mila kitu ilimsaidia alilani katika shule ya Mungu akajua umaskini ni nini na hiyo umaskini kamfanya anyenyeke. Mungu akaamua kumtumia mtu kama huyo. Uweze akakutumia wewe uko unafikiria kwanza ndio njia yoyote. Tuko pamoja. Sasa sikia hapo chini. Yeye nataka uendelee tu hapo. Member of the family from which his clan were characterized by an independent liberty loving spirit. Yaani alipende, yaani kuna ile upendo, loving spirit endelea. Mhm. Mm. By capability of endurance. Yeah. Adam patrizi. Endelea. Traits which were also prominent in his car. Msikie venye Mira aliinuka. Sasa nataka kuonyesha sasa nini alianza kuingia. Pole pole tu mara great controller tukienda uisome nyumbani utakusaidia, si ndio? Mira alianza kuhubiri. Nafikiria tukiweka hivyo simu kila mtu ataelewa. Eh. Nataka kuonyesha kwamba Mira aliinuka za reforma. Lakini alipoinuka alifanya kazi kubwa duniani ijapokuwa alikataa fundisho moja, si ndio? Tuko pamoja? Mm. Eh? Lakini alikataa kwa uzee, lakini inasemekana Mila atakuwa mbinguni maana wenye alikuwa nao vijana walianza kumkanga. Nataka uelewe Mila alisoma, alitafuta Mungu, akiririlia Mungu na Mungu akamfurulia kweli na akaanza kuhubiri duniani. Mama waita akiinuka, Mila anahubiri discourses zake duniani. Akianza kuambia watu mcheni Mungu na kumtukuza, Yesu anarudi eti mfuatie. Si ndio? Ndio kuonyesha mahali Mira right movement inainuka lakini itakufia wapi si ndio? Ndio waadventista wengi na wakiingia waadventista kutakuwa na shinda wapi ndio Mungu aseme ya kwamba hawa ndio wa mwisho maana tumebakisha sasa hawa ndio wamalize maana si walikuwa wameka wanne lakini akaona hapana hawatamaliza kuna kitu kiko pale lakini ndani ya hawa lazima watoke wengine waaminifu kama Mira wamalize ka lakini lazima kwanza wapewe kitu kinaitwa provisional period kwa haraka si ndio? Haya kidogo tu Hiyo ni kitabu gani GC soma hapa chini GC 328 paragraph 2 328 paragraph 2 tuko pamoja sasa mira walianza kuamini nini wakati huo sikia and his associate had first believed that the 2300 days would terminate in the spring of 1800 waliamini miaka 2000 300 imetajwa kitabu cha Daniel 8 si ndio Daniel 8 verses number 14 itaisha mwaka wa 1840 na wakaanza kuhubiri duniani Yesu anarudi duniani mwaka wa 1840 they had the right time but the wrong event na Mungu aliruhusu hiyo era ikuje duniani kama venye ameruhusu sasa hizi era ambayo imefundishwa watu watoe katika kanisa la Mungu Mungu ameiruhusu tu lakini aliruhusu kwa muda na akaamua kwa watumishi wake warudishe wasaidie wale hizo ndio mimi alirudio maana kuna disappointment ya mitume si walikuwa disappointed yes woi huyu ndiye anakuja kuwa mfalme si akakufa msarabani si walirudi wote <laughs> mila bado kulikuwa na disappointment ambayo waliamini Yesu anakuja 1844 walikuwa watu 1500 50000 si ndio mm. lakini out of 50000 Yesu alipokataa kurudi walibaki watu 50 disappointment ya pili disappointment ya tatu kwa watu wa Mungu kwa watu Ili tuione. Maana disappointment ilianza na mitume, si ndio? Na leo nabii anasema kwamba even in our time there will come a disappointment. Disappointment ya tatu kwetu itakuwa wapi? Maana ya kwanza ni ya mitume, ya pili ni ya kina mira, si ndio? Yetu iko wapi? Lazima
Nasema tumeona tukikuja hapo. Maana tuko kwa disappointment ya pili. Kile mnaona bali tumetoka tukikuja pole pole, si ndio? Eh? Tuko pamoja. Sasa anapofika hapa. Mira wakaamini ndio nina malizo mwaka wa 1840. Hakuna Yesu walirudi. Na Mira alikuwa anasoma Danieli na anasoma kitabu kinaitwa Revelation chapter 6 from verses number 12 the six the seal muri wangapi wasitasikia revelation nani amefika revelation chapter 6 ni kwa password muri wasitakebana then you want to connect the moon the parable ya pili na ya tatu tuingia kwa jana kazi wa saa 9 saa 6 verse number 12 Unajua alianza kusoma hiyo mambo kwa Biblia na akaonyesha hiyo miaka. Akaona mwaka wa 1755. Unajua 1755 bado Roma haijaanguka, si ndio? ilikuwa inatawala akaona tukio la kwanza ah ilikuwa ni jua eh maana iko hapo acha nisome na kizungu ndio mweza kuelewa nini na maana revelation chapter 6 inaitwa unabiwa biblia mungu soma hii kitabu great controversy hii hii peke yake tukupatie historia yote tuko pamoja maana hii historia inanakiliwa hapo chenye mila alikuwa anaona anaona unajua hiyo wakati ulikuwa unasoma Biblia unaiona lita la ndio hili. La mira anasema uoi imetimia. Yesu ndiye anafanya nini? Watu waliamini 1500. Dunia mzima wakijua ah Yesu ndiye yule anafanya nini? Walimgoja na wakasema anarudi jioni. Yesu akurudi. Watu waliuza mali zao. Wakawa kila mtoto mdogo kama wale walikuwa na ubiri mcheni Mungu na kumtukuza Yesu anafanya nini? Mm-hmm. Yesu akurudi. Yaani dunia ilikuwa na yule. Yaani useme mmoja akimulilia Yesu. Walikuwa narudi nyumbani wanaulizana. Familia, kuna hiyo koti inanitoka. <coughs> kuna familia moja. Ilikuwa ni kawaida yao. Wakifika tu nyumbani wanaulizana. Kuna dhambi imeza kuu umeyeka. <coughs> Ambayo itafanya Yesu akirudi usiende mbinguni. Bali za type kwa familia ya Mungu anaita mkirudi yani mnatafuta maana utaki mke wako akose na watoto wako wafanye nini ikawa familia zinalia siku za leo kuna familia zinalia zikitafuta wokovu ila mtu wako kwa simu mwingine ako na laptop mwingine ako kwa tv na miguu iko kwa meza tu <laughs> walikuwa wakilia mira akaanza kuona hizi matukio revelation chapter 6 from verses number 12 inasema and i beheld when he had opened the sixth seal and lo there was a great earthquake the great earthquake in it was risbon earthquake yani ilichapa 4 square miles ikapiga kutoka north america mpaka africa uko pamoja mm. unabii kaanza kutimia inaitwa 1755 risbon earthquake tukio la kwanza mira akaanza kuliona uko pamoja akaona tukio la pili Mwaka ambao ulifuata tuko wapi Revelation chapter 6 ndio Na miaka 20 na ngapi? Ni 20 na ni 10 na ngapi? Ah si 20. Maana 1755 na 1780 miaka 5 baadaye. Sikia venye nasema. And the sun became black mwaka wa 1780 jua. Watoto waliamuka asubuhi kwenda shule imenakiriwa kwa roho nabii walipotoka saa tatu asubuhi jua likakuwa giza Ngombe watoka marushoni wakarudi nyumbani kuku wakaingia kwa nyumba watoto wakarudi shuleni hawakuelewa giza ikakuwa ambayo giza hata ukimulika na tochi wewe uona mbele Na ni mchana Na usiku huo huo mwezi ukakuwa mweusi kama damu Unabiwa bidii ukaanza kutimi Sio ni 1725 mwaka wa 1833 miaka 25 baadaye inasema the stars fell from heaven and as the fig tree cast an ultimate figs and when he is shaken out my tree hapo ndio mwaka wa 1833 mira akaona uoi hiyo ndio ilikuwa tukio la mwisho 
maana tukio linakuja msara 14 wingu likaondolewa kama ukura akajua Yesu anarudi mwaka wa 1833 mira akainuka akahubiri miaka moja akisema mcheni Mungu na kumtukuza Yesu anarudi mwaka 1844 Yesu akurudi watu wakajite watu wa msini wakatoka wakabaki watu watu 49950 wakaacha imani wakabaki watu wa msini hao ndio walianzisha movement ya the nine watenda kazi wa saati wasafisa wakao akiomba Mungu akimlilia tulikosea wapi where did we go wrong wanalia usiku na mchana hapo ndio Mungu alifunulia kijana anaitwa Iram Edison akitembea kwa Confield akamfunulia hekalu la mbinguni na akamuonyesha Yesu akivuka katika holy place to the most holy na akaonyesha sanduku la agano la ndani yake kulikuwa na mbao mbili za mawe amri ene ilikuitinga zaidi ya zingi hapo ndio alijua amri za Mungu asiku kuongelewa ikainuliwa movement ya saa 9 inaitwa the 9 yani watenda kazi wa saa 9 the 7 the day adventists waabudu wa siku ya saba kana Mungu Yesu arudi dunia ukainuliwa the atenda kazi wa saa 9 lakini kabla tuende pale siku kulikuwa na mila light movement wakati mila light movement ilinuliwa shetani aliamua tainua nini si hapo lazima tujue eh agenda ya agenda ya ngapi ya tatu kwa mila light movement siku kundi jana tumeinuliwa zishana ngeidua agenda ya tatu agenda ya tatu ni gani mm mimi ni paketi juu ya mlima wa mkutano safi katika pande za misho za kaskazini. Mm. Ataketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za misho za kaskazini. Akainua ibanda yake. Maana mlima si kanisa. Mm. Ibanda itainua. Unafikiria ni ibanda gani ya Zaiti mfutifu? Maana Yesu si hapa aliyekuwa anataka kuanzisha movement yake iendeleze mahali mitume waliachi. Si ndio ni movement gani hii ianzishwa kwa Zaiti mfutifu? Maana inasema when the sun stood still When the sun stood still during the midnight mo- middle light movement jua maana yake nini sun worship ibanda ya jua agenda ya ine ibanda ya kanisa ikainuli sun worship Baada ya kuuliza swali ni siku gani Constantine alibandisha ibanda kutoka Jumamosi hadi Jumapili ilikuwa mwaka gani Tarehe 7 mwezi wa 3 2021 When the sun stood, si hapo mid noon, sijua limesimama. Hebu tuende kitabu cha Mariko chapter 4. Hiyo ndio ilikuwa nataka kuanza hiyo fara nyingine hizo atakapia. Yaani kila ajenda ya shetani ina correspond na Mungu akitamani kufanya kazi yake, shetani anasema hapana. Acha nifanye hivi na mimi. Sikia. Eh, Proverbs is number 11, sikia. Mm. Akawaambia, eh, mimi nimejaribu kujua siri za ufalme wa Mungu. Mm. Bali kwa wale walio nje, wale walio nje. Sasa tumejaribu kujua siri za Mungu? Siri zipi? Akapatiana The parable of the sow. Na hiyo ndio imeshinda kuelewa watu. The parable of the sour and the parable of the vineyard ni vitu mbili ambazo zimeshika maana kazi ya the vineyard si ni shamba la Mungu si lazima lingepandwa ndani walikuwa wanapanda na wacha niulize swali zile mbegu zilianguka mara ngapi ya kwanza ilianguka wapi kwa njia ya pili kwa mawe ya tatu kwa miba ya inne kwa roti basi ndio Mungu alitamani watenda kazi wengine wamalize ka lakini wewe umeona mbegu ikipandwa kwa watenda kazi watano si watenda kazi watano watafanya kazi gani si mbegu ni mara nne zinamwagwa ya kwanza wana wa Israeli walianzia safari wapi mimi nauliza swali Misri Safari yao ilikuwa kanisa lao lilikuwa linakaa mahali moja ama likutembea. Ndio ndio swali. Lakini nilipoangua kwa kwa barabara, nani walikuja wakachukua hiyo mbegu? Si ni ndege walikula zile mbegu. 
Yaani inasema kwamba wenye ambao hujajiandaa shetani wanachukua Israeli wakaanza. Kuna mtu aliyeua kwa miba. Miba maana wakati hiyo mbebu inakuwa, si ndio? Inadunga du. Nani walipitia mateso makubwa mitume. Mbegu ya pi? Mbegu ya tatu iliyauka wapi? Kwa nye mawe, si ndio? Leo tunaona hii mawe inaashiria nini, si ndio? Mariko, ine anzia msari ni yule wangapi? Watano kusikia hii mbegu ya ine. Yanakuambia Yesu alitamani kazi ifanywe kwa mbegu ngapi? Ine, si ndio? Neno la Mungu lipanda mahali i? Lakini akaona ya kwamba watenda kazi wa ine mahali imeweka kwa shamba la Mungu ambalo iko na rotuba nzuri. Au jajianda. Si lazima waandaliwe kwanza ndio kazi imalizike sasa. Akatenda pale pale. Nashukuru Mungu maana anainua James kwa haraka. Haya nne tuanze wapi sasa? Nasema mm. nyingine ikamta penye mwamba eh. basi kokuwa na udogo twende pole pole sasa hapo nataka twende pole pole mbegu ingine iliyaua kwenye mwa mwamba ni nani Yesu si mwamba ni Yesu the rock is Christ himself so kuna mbegu iliyaua kwa mwamba lakini ilipoua kwa ule mwamba iko na nini unajua Oya tu wetu. Nashukuru hii nyumba imejengwa tu kwa hiyo mfano. Si hapa kuna mawe. Unaweza kuombea hapa na hapa. Si hapa unaona mchanga ni mingi. Hapa mchanga ni kidogo. Si ukipanda mbegu hapa zitamea. Lakini itaendelea mizishi zaingia tu. Tazasikia. Ile huwa katika mwamba. Katika mwamba. Eh. Kuna udongo ehe pasipokuwa na udongo mwingi safi mara ikawata hiyo mbegu zilimea eh mimi na watu wenye wanaingia kwa kanisa na msisimko hii ni Mungu huo sijui nini wakaingia na msisimko na ikamea sasa sikia ikawata mara ikawata kwa kuwa na udongo ah mara pasipokuwa na udongo mwingi mara ikawata kwa kuwa na udongo hapa sasa hata jua tote pole pole Sio mbegu limea. Limea. Lakini nasema hata jua likafanya nini? Eh hata jua ilipozuka eh iliungua eh kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Ni saa ngapi hiyo mbegu iliungua? Ni kipindi gani Yesu anakuja ikiwa saa sita jua limesimama? The mirror let what? Movement the noon ndio watenda kazi wa saa sita jua liko limesimama. Walipokuja Watu waliingia kwa imani kwa msisimu lakini walikuwa na mizizi si mbegu ilimea mizizi maana yake ni ufunuo 20 na ngapi 22 16 mizizi maana yake ni watu wa Mungu Biblia ni pana bana msidanganye na watu na vitu mbili ukubali ya kwamba hiyo ujili iko sawa a ichunguze Revelation Revelation chapter 22 verse number 16 Mizizi maana yake nini hao watu walikosa ambayo ilikuwa ilikuwa kwa watu wa Mungu lakini wakaingia kwa imani wakati wa mira kwa msisimuo kama vile kipindi cha mwisho kanisa la Mungu linapoinuliwa ni movement zinainuka ndio siku moja nikauliza watu Yesu mmesema lazima ministry zinuliwe si ndio Marekani kuna ministry mingi si ndio Ukikuja Kenya ministry zimeinuka present truth without the crime ministry present truth pioneer ministry IMS si ndio ni ipi ya Mungu Maana kama wote wanajita ni 11 dawa ribas ni ipi ya Mungu IMS wameinuka wakasema 11 dawa ribas waliata wakainuliwa mwaka wa 1914 kuendelea hii ndio kikundi Mungu aliinua 11 dawa wote Rebaras imeenda movement zimeinuka mingi ni ipi ile benda wa rebaras sijui Sisi kwa mingi utaipima kwa biblia pesa maana organization iliyekwa zile moja na iliinuliwa na Mungu mwenyewe Mungu ndiye akona uwezo wa kuangusha ile inayo ingi Tuko pamoja Tuko wapi Mizizi ambao walikoza wakati jua lilisimama maana hapo ndio sun worship ibanda za zana yaemwa kuinua duniani si ndio mm. mwaka wa 321 tarehe 7 mwezi wa 3 wa 3 si ndio ajenda ya 3 ya 3 jua liliposimama 
wa ile mbegu ikainuka na mzizi mungu ili mmea ikasambaa duniani wakahubirie kwa furaha sio Yesu alipokataa kurudi watu wote ai huyo Yesu ni kama mitume Yesu alipokuwa wote walienda wakarudi kwa kazi za wakasema eh we expected that you farbu na kumaliza eh ile ile hata hizo wakivuvuka wengine wako kwa shamba wanaenda kulima asubuhi na mapema wengine wakaburi hakuna mtu alikuwa na Yesu ndio even delivery yake ni watu wakati wa mila disappointment maana wengi walikubali ujumbe kwa msisimu msisimu kwa sikia sasa nini ni happen sasa walikoza mizizi mizizi maana yake ni revelation chapter 22 verse number 16 sent my angels to testify unto me these things in the church ni 21 16 kama sijakwambia hapo ndio anasema i am the eh ndio hiyo natafuta barikiwa sana eh 22 16 nasema mingi sijamaliza eh barikiwa i am the root and the offspring offspring of david yeah. and the bride and the morning star mimi mimi watu wao walikosa yesu anaingia kwa takatifu si wangeacha kuhubiria watu wao wana bibi sasa ni kanisa limekosa kipindi cha mwisho litaraja kanisa la mungu libabeli yeah. yesu christinas the hope of what maana uko na kristo anasema utaipokea kweli na kweli itakuweka huu niona watu siku za leo ana yani ukihubiri tu unawasha tu hawezi wakatulia maana hiyo kweli jawaweka huu ni wa kuongoza niona mimi za hizi sina stress nasikia mbona hizi kona raba hata kama mateso ni mimi kwa maana walikosa hizo niona ile mbegu ilimea lakini mshie kafanya nini ikanyauka sasa ilibeki mbegu gani si ni moja Mbona mbegu waziko tano? Nine. Nyinyi nauliza swali. Kama wataenda kazi ni watano, si ndio? Mbona mbegu zikuwe ine zinaanguka mali tofauti tofauti si tano? Tumekuwa na ya tano hadi itaanguka. That means kwa mbegu ya ine, 11 dawa ribaras bado watatoka kwa the nine dawa. Hiyo mbegu imene imalize kazi dunia. Yaani itatoka kwa hizi mbegu aya angalia hivi rudi join chapter 6 mari tulikuwa verses ni 46 mbona sisi nenda 646 mari tulikuwa kwa mwanamke msamaliza ni kuonyesha kuna kile si tumeangalia parabola ya kwanza ya the soa the parabola of the soa kuna parabola ya mwanamke msamaliza tuona hii movement tujue sasa itaingiza hadi watenda kazi wa saa tisa sikio hiyo sasa mwache mama tuweze Boba 6 sikia. Eh na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi vivi hivi kizimani nayo ilikuwa yapata saa sita Yesu alikuja saa sita Sasa sikia. Akaja. Akaja mwanamke msamaria kuteka maji. Twende pole pole. Alikuja nani? Mwanamke a woman si ndio mm. mwanamke kwa unabii anasimamia nini mm. acha si ndio mm. alikuja mwanamke msamari mm. kuteka ma mm. na samari ilikuwa israeli mm. so alikuja mwanamke muisraeli kanisa la israeli kuteka nini mm. alipokuja ngoja mm. mwanamke na alikuwa anakujia nini mm. si unaona kuna gems mbili hapo tunafaa kujua mm. yani hiyo vazi iko na mwanamke na ma So mwanamke alikuja ikiwa jua limesimama. Sunday law ikiwa imesimamishwa agenda ya ya tatu na shetani, si ndio? Amekuja kutafuta ma? Maji, si ndio? Mwanamke ni kanisa unaposoma haya maandiko. Maana andiko la kwanza liko Efeso. Ephesians chapter what? Chapter 5 verse number 23 to 27, si ndio? Haya kuna andiko nzuri nataka kulitumia. Maana za hiyo ni si Zini kanisa la Mungu. Si ndio? I have liken Zion unto what? A delicate woman. Ndio natafuta ile andiko liko Jeremiah ngapi? Ni mbili mbili. Sasa mimi nikwambie kama Jeremiah ndio. I have liken Zion as a delicate woman. So kanisa ni mwanamke ambaye Mungu alimuinua atangaze fadhili zake dunia. Jeremiah mbili mbili kama sijakosea. Ama ni Isaiah mbili mbili acha nikupe. Mbili mbili minus Ah ah ni Isaia 2 ni Isaia 2 Isaia 
Murima tunayarewa hiyo ni kani? Lakini kuna andiko na tafuti na sema I have like a desire na ntua deli kituma. Hii ndiyo na tafuta saizi uweze kujua. Hei bana. Zaya na ntua deli kituma. Jeremiah 6.2. Sikia sasa. Barikiwa. Mana simu wana yunikuja tekinoro jini ya raka. Hei. 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 Jeremiah. Mini lienda opo ze. Sindi. Sindi. 62 sikia sasa 62 inasema binti sayuni aliye mzuri mbololo nitamkatalia mbaya sikia kizungu inasema i have reckoned the daughter of zion to come to a camry and delicate woman zayuni ni kanisa la mungu unaposoma isaia 51 verse number 16 zion is a chat of na mwanamke anafananishwa na zayuni anafananishwa na mwanamu mwanamke sasa alikuja mwanamke msamaria si ndio kanisa movement kanzi ndio na Mungu iendeleza kazi ya lakini juu ya kwamba watu ndio kazi bado wako kwa shamba lakini Mungu anasema waongoje mpaka wakati wa mabufu sasa mbegu ikaanza kupanda the light movement lakini ilikuwa mbegu ambaye wengi kwa wengi ilikuwa ya muzisimu ili wafanye waruzo tuko pamoja sasa mwanamke akaja kuteka maji maji maana yake nini maana maji bado kwa bibili nafananishwa na mvua si ndio? Waja tuanze na maji. Maji maana yake ni John chapter what 7 verses number 37 to 39. Nataka ufungue hiyo kwanza. Maji maana yake ni nini? Mwanamke alikuja kuteka maji. Maji maana yake ni nini? Mm. Mm na neno hilo mm. aliyesema katika habari ya roho neno hilo aliyesema katika habari ya nini mm. ya roho sikia sikia anzia hiyo tu hii anzia na neno hilo eh. aliyosema katika mabati an aniamilie mimi mm kama vile maandiko yalivyo nena mm. mito ya maji mm. yaliyo hai itatoka ndani yake kumbe Yesu alisema amwaminie mito ya, ma? ya maji hiyo maji ni nini hai iliyo hai maji ndani yake na Yesu akamwambia unajua kidogo twende pole pole Yesu alimwambia mwanamke nipe maji ni mwanamke akamuuliza imekuaje ni ya wapi na msamaria so Yesu anakuja wakati kuna issue between the church sindio yeah. Yesu alikuja mahali anapata ya kwamba mukizi na mujalu awaerewani kwa kanisa Mukikuyu na mujalu yani mukikuyu wezi akatawala kanisa la Mungu wakati mujalu si kiongo yeah. alikuja kwa wakati kuna crashes in the church Ajaribu kuliunga ni Kwa kama Yesu anakuja anajaribu kuunganisha kanisa wewe ni nani uanze kulitawanya Sio kama mnanishika. Mm. Yesu alikuja. Kwa kwanza soma hiyo mahali ulikuwa ma John chapter 4 verse number 6. Mahali mwanamke alikuja kwanza akaomba maji. Ndio tuconnect hiyo uweze kuelewa na maanisha. Na hapo Yesu akamwambia mm. kwa maji mimi safi kwa maana eh. wanafunzi wako wanataka mjini mimi atakuwa eh. basi ile mwanamke msamaria akamwambia eh. imekuwa wewe ni yahudi eh. kutaka ma- kutaka maji kwangu Yesu alikuja wakati gani wakati muyahudi na msamaria wafanye nini hawaelewani oh, oh, swali linabaki Yesu anataka kupatia kanisa maji wakati kuna nini na nini kanisa liko na hiyo shinda alifanya nini aliko sawa si ndio mm. lakini kabla alipewa maji si lazima alimpata Yesu mm. alibandilishe sasa sikia hapo chini Yesu akamjibu Nipe maji ninyi. 
umbali mwamba yeye naye angalikuwa maji yaliyo hai endelea yule mwanamke akamwambia bwana kuna kitu cha kutekea lakini kitu cha kutekea na kisiwa moja nataka mshike vizuri alifika mahali akamwambia nipe ampe maji afanye ni akamwambia nimekuaje Yesu akamwambia kama ungaridiwa nane na kuomba maji ingemwomba maji ya uzi ya dio hai mwanamke mm-hmm. akamwangalia na neno hili wewe hata una kitu kuchukia maji <laughs> mimi unaona niko na hapa na edha teremusha kwa bao nitoe maji na wewe una <laughs> wewe umekuja juzi una content umehubiri ujumbe miaka mingi sio unanijiga <laughs> tumehubiri ujumbe kwa miaka mingi umekuja juzi uweze kutawara na ujumbe tumehubiri hakuna kitu wewe unajua naweza tuambi unajua yule mwanamke alidharau Yesu mbaye hapa kuna madharau sababu na watu wana kuna kitu cha kutekea na kisima likiye basi ime ime yafata ime yafata watu hayo maji yaliyo hai alidharau eh wewe lakini Yesu akuruso maana alikuja anasema unaposoma Mathayo chapter 15 bado anasema mimi nilitumwa kwa kondoo aliyopotewa nyumba ya nini akazidi kumuridia ule mwanamke analiridia kanisa yani Yesu analiridia kanisa ili liokolewe lakini kuna mtu anapiga kanisa anasema limekufa huyo mtu ana Yesu ama ana Yesu sasa zikia endelea hapo chini Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo? Yaani akazidi kumtukana Yesu. Yakobo ndiye alichimba hiki zima. Na wewe tuambie wewe ni mkubwa unaweza nipea maji niwe kitu kutote. Yesu, yesu. Eh, hawaja niweke kwa maneno ile itro one, si ndio? Wewe unaweza tuambia nini? Wewe ni mkubwa kuliko Onyango amehubiri ujumbe, utuambie nini wewe? Si ndio ndio watu wanae. Dio amehubiri ujumbe kwa muda mrefu. Mungu anasema kuna inaweza kuwa na ubida tu mba a new face of era. Umefundisha watu. Tuko pamoja? Yeah. Watu wakijua ni advance mode. Yeah. Akamuuliza kwa nini wewe ni mkubwa kuliko Yakobo kwani? Yakobo achimba hiki zima akazana kuchimba tupate maji. Alafu wewe ukuje uangushe na siku tatu. Na kila anaye kunywa haya maji unasemea utaona kiu tena utasoma hivi na then more unaendelea kusoma kiu inakuwa mi lakini mimi ndio nitakupatia maji ya uzima sasa sikia kwa watu hata kaye kunywa maji yale bali yeye bali yale maji nilitamponya ni ah bali yale maji nitakamiyompa yakakuwa ndani yake temtemi ya maji kumbe Yesu alizungumzia maji nayo kaa ndani ya hayo maji ni kaa sasa si unasikia kuna maji alizungumzia sasa aliposema hivyo mwanamke akasema basi nini endelea hapo chini yakujika ujumo wa milele mwanamke akasema ndio <laughs> Ndio? Yeah. Yesu akamwambia kitu umekosa una mume. Sasa kwanza enda ulete huyo mume. Mm. Nenda kamuite mumeo. Mwanamume hapa. Eh. Yeah. Yeah. Hivi mwanamume akajibu akasema sina mume. True conversion. Msikie kitu kwanza. True conversion. Akamwambia mimi sina nini? Mm. Sina mume yake. Yesu akamwambia umejibu vya? <laughs> Umekuwa na wanaume watano. Hata huyo wazito umeeka sasa hivi mume wa Ndio wow. nabii anasema Christ was the seventh husband. Number seven meaning completeness. Alikuwa sasa hapo tayari kuja. Mhm. Bibi anasema wakati mwanamke alipatiwa yale maji. Verse 26 alienda wapi? Verse 26 hiyo hiyo kitabu. 26. Mhm. Yesu akamwambia, mm. mimi mimi ni 
Maana aliendelea maana unapoangalia huyu mwanamke wende usome hiyo story huko umetulia alijua mahali pa kuabudia akasema nyinyi mnasema twende Yerusalemu baba zetu waliabudu kwa huyu mlima na tunajua kuna masihi mkombozi anako alijua mahali pa kuabudia na Yesu Kristo anajua masihi anarudi mara ya pili kanisa linajua hiyo kitu mahali pa kuabudia we know sabbath is the true church of god sio sabbath is the true sabbath of god sio na wengi tunamngoja Yesu Kristo arudi mara ya ngapi lakini leo Yesu akituangalia tuko makaaba wa kiroho alitaka sana huyu mwanamke akonote ya sababu ya kujumba basi namuuliza basi akamwambia tunajua kuna masihi wacha Yesu akamwambia akamwambia alam mbegu ukipanda unajipanga juu ni lazima utengeneze shamba uitimbe uweke maji uweke mborea ufunikie then hiyo mbegu siko na mahali pazuri hata ina napata inakufa ile ngozi yako mm. ndinatoa hiyo ingi mm. yani aliye ndani ya Kristo ni kiumbe ki niona mm. mahali ubatizo unakuja sasa lazima conversion ianze sanctification ifanye nini mm. mpaka hiyo mbegu imeitoe matu so shamba ni pale pale tu watenda kazi wa saa tisa na ndio kazi wa saa kumi na moja wako kwa shamba moja si ndio na ni mbegu moja imetupo katika mahali moja lakini kuna kitu imefanya isifanye nini isime kukosa maji maji si ndio video ya Mungu yaka naona these people are not prepared to receive the what the spirit 69.2 coe kile utaiona kwa hiyo kitabu ndio niko hizo kitu moja kwa nini na nashukuru Mungu anatupa insight mimi yani kila siku tukisoma tunaona vitu tofauti tofauti si ndio hebu angalieni hapa COE 69 nini Kristo anajaribu anataka kwa kanisa lake leo Ah natafuta ile inasema kwamba Christ want to manifest himself into the church Hebu soma paragraph A 67.1 C69 67.1 COL 67.1 inasema Christ is seeking to reproduce himself in the art of men. Kristo anajaribu, si ni sawa? Hatpatikane, yani unajua ku reproduce ni kuzaa. Siko pamoja. Ndani ya nyoyo za watu and he does this through those who believe in him. The object of Christian life is fruit bearing, the reproduction of Christ character in the believer that he may reproduce it in others. Yes, wanataka ajili produce kwa nyoyo za watu ili na watu ajili produce kwa wengi. Kuna ile nyingine nasema Christ longs to manifest himself into the church. Why is it? Eh, hey, 69.1 COL 69.1 nasema when the fruit is brought forth unajua anazongomozia hii mbegu ikimea when the fruit is brought forth immediately he put it in the sickle before the harvest is come wakati matunda itaanza kuvuna Yesu mara hiyo ataweka nini ile inaitwa ni sickle mungu anza kuvu Christ is waiting with the longing desire for the manifestation of himself in the what kitu imebaki kanisa ni Kristo ajidhirisha ndani ya naweza akajidhirisha kama kanisa alijamkubali tuko pamoja ndio na alipoangalia watendakazi wa saa tisa akaona ya kwamba the church is not ready na Yesu aweza akajidhirisha kwa kanisa lake amwage roho haipoona hivyo ikabidi Yesu mara hiyo hiyo amulilie baba kitabu kinaitwa ali lighting akasema damu yangu damu yangu wape mu damu cha ndio funuo saba Mwisho wa kwanza wanaonekana malaika akituma kwa haraka ambie wale malaika washikilie pepo hii ndio pepo usifanye nini watu wa Mungu waandaliwa na watuwe mu wakitua muhuri kumbuka ya kwamba kuna watendakazi wanainuka waanze kuhubiri so inaitwa the two unconditional hours ambayo Yesu anaangalia hiyo nguni kama vile aliona mwanamke wa Samaria ayuko taya ikabindi akae kwa kizima kwanza ango tuko pamoja alipokuja ata kama mwanamke si alipotukana Yesu alimudha Yesu Yesu alimwacha. Suleiman anasema anashindwa kuelewa. Ni vipi mfalme yani mwa yani a king. Yesu ndiye mfalme anakuja kuchukua kama mfalme wa mfalme. Anamuoa Ahmed. Ni vipi Yesu atawa kanisa lake ambalo limedharauliwa despite au kanisa la Mungu litatukanwa. 
that is still the woman ambaye Yesu anakuja kuoa. Hiyo kama benielewa sasa. Unaposoma Proverbs chapter 18 verse number 30. Suleiman anashinda kuelewa mambo maine ya kwanza. Mwendo watai katika anga. Ya pili, mwendo wa merikebu katika ba Vinyo hilo kanisa limekuwa kitembea maana bali simari kuna watu wengi merikebo si unakumbuka mitume waliingia so anashindwa kuelewa vinyo kanisa limetembea mahali kuna watu we ya tatu wakashindwa kuelewa inaitwa nini mwendo wa nyoka katika mwa the great controversy na ya tano vinyo mfarima na mwa nani amen kama inashindwa kuelewa the wisest man in the world we ni nani uelewa vinyo kanisa la Mungu lilivyo <laughs> Hapo ndio watenda kazi kwa saa 11 wanaingia. Lakini kumbuka ni ile mbegu 